Heri 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 ya uh, mwaka mpya mpendwa mtazamaji wa Azam Sports 1 ni Mahmoud bin Zubair hapa e, katika kipindi cha Sports AM kama ilivyo kwa kila siku za Jumapili tunakutana hapa kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa 4 na leo hii katika studio zetu za Azam Sports 1 e, tumemwalika gwiji wa mchezo wa ngumi hapa Tanzania mmoja kati ya mabundi ambao waliipatia sifa kubwa sana nchi yetu kwenye medani ya Ndondi na mzungumzia bundi ambaye hajawahi kupoteza pambano dhidi ya bundi yeyote wa Afrika Mashariki na uh, e, ukanda wetu wa Afrika Mashariki na kati e, bundi ambaye E, alikuwa na wapigwa pinzani wote wa ukanda huu e, kama inavyofahamika kwamba wabodia kutoka Kenya na Uganda wanasifika mno na ndio mbao wamepata mafanikio makubwa zaidi kwenye medani ya Ndondi kimataifa na walikuwa wanatusumbua sana hapa e, Tanzania lakini nao haji lakini nao huyu mgeni wetu alikuwa na wakunguta wote e, alikuwa ni kiboko kweli kweli na alikuwa gumzo e, miaka ya themanini na miaka ya tisini alikuwa gumzo kweli kweli kwenye ngumi za ridhaa akiwa bondia mwenye heshima kubwa kabisa waganda walikuwa wana, kuna baadhi ya mabondia kutoka Uganda na Kenya walikuwa wana, wanajitoa mapema tu kukwepa aibu ya kukutana na huyu mbabi ambaye nipo naye hapa kwenye studio za Azam Sports 1 asubuhi hii ya leo na mzungumzia mshindi wa medali za dhahabu za ndondi za mashindano ya Afrika Mashariki yote mashindano ya kanda ya tano e, na mashindano ya hapa nyumbani E, yakiwemo ubingwa wa taifa na mabingwa wa mabingwa yeye alishinda medali zote za dhahabu kipindi chake anapigana bondia alicheza olimpiki mara nne e, ikiwemo ile maru, e, ambayo alivyofanikiwa kuvuka raundi ya kwanza ya Seoul e, Korea Kusini 1988 katika uzito wa Bantam na mshindi wa medali ya fedha katika michezo ya jumuiya ya madola mwaka 1990 uzito wa fedha na mshindi wa medali ya dhahabu ya michezo ya Afrika mwaka 1996 e, na namzungumzia bondia ambaye ana rekodi za kukumbukwa sana kwenye ngumi za ridhaa hapa nchini Tanzania kwa bahati mbaya tu hakucheza ngumi za kulipwa nini kilimkwamisha na historia yake kamili ya mchezo huu na mafanikio yake yote yeye mwenyewe tupo naye hapa studio tayari kabisa kupiga naye story kwa takriban saa moja hivi juu ya historia yake ya ngumi huyu si mwingine e, 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 ni mwamba huyu hapo ambaye unamuona mbele yako ndio ambaye niko naye studio hivi leo <laughs> wala salama salama wala. Eri ya mwaka mpya namshukuru Mungu naam naam huyo wanaitwa Haji Ali Matumla mm? ni mbabe kuli kweli enzi zake kwa wapenzi wa ngumi miaka ya themanini na miaka ya tisini akiwemo Charles Hill alimkwanga kuna mashindano fulani alitangaza nadhani ni yale ya harale e, ya Ola African Games haji akingara na kucha medali ya dhahabu kule akiwa bondia wa pili tu nadhani kihistoria wa Tanzania kuchukua medali ya dhahabu kwenye mashindano ya Ola African Games baada e, baada ya marehemu Taita Simba nafikiri si ndio yeah. marehemu Taita tunachukua medali ya dhahabu Ola African Games alichukua alichukua medali ya silver ya, sil, ya silver ni kwenye common eh, eh, kwenye, 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 kwenye gold kama sikosei eh, marehemu Titus alikuwa na dhahabu ya All African Games na alikuwa Ndiyo. na silver ya Commonwealth si ndio bwana ndio eh, rekodi ambayo ulikuwa ndio ukaivunja wewe ukachukua okay. silver tena ya Commonwealth si ndio bwana na rekodi yako ikaje kavunjwa na marehemu Michael yomba yomba, yomba. au sio sawa sawa na bondia mwingine ambaye alichukua medali kwenye Commonwealth alikuwa ni marehemu wile Isangura heavyweight mwaka e, 82 Edinburgh nafikiri mashindano e, maarufu sana e. laini hata kushindwa kwa 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 wile dunia nzima ilizungumza ilisema wile ameporwa ushindi na Mwingereza alipigana na Mwingereza nafikiri ndio eh sasa ilikuwa aende finali yeye alipata alipata bronze bronze yeah. mm -hmm. ah e mwane tusimalize utamu sasa kwa watazamaji ambao wanakuwa na kwa mara ya kwanza e, vema tukaanza na, 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 na kidogo tu na historia yako awali yote ningependa kujua haji e, ulizaliwa ulizaliwa wapi lini e, 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 tuambie kwa ulizaliwa wapi lini uh, kwa historia yangu mimi nilizaliwa Tanga mm. nilizaliwa tarehe 22 mwezi wa 5 mm. mwaka 1969 mm -hmm. Tanga ndio ndio Uh -huh. uh, nilianza shule mwaka sa, sabina ngapi sab, mm. nane mm. elimu ya msingi mm. wapi huko tanga tanga shule ipi 
shule shule moja inaitwa Amboni Amboni eh yeah. kwa mashamba ya mikonge kwa mashamba ya mikonge huko eh lakini baadaye nilirudi tena Dar es Salaam kwa mzee mm. nikaanza moja darasa la kwanza kina upya kaanza la kwanza mm. mwaka 87 kamaliza elimu ya msingi mm. na wakati niko kati niko shuleni mm. nilikuwa nishaanza mambo ya ngumi mm. Nona mm -hmm. Nikiwa darasa la tano nilikuwa nimeshaanza mambo ya kupiga ya kujifunza funza ngumi mm. na nini. Mm. Asi, nikamaliza elimu ya msingi na bahati nzuri wakati niko kwenye elimu ya msingi darasa la saba mm. tayari nishachukuliwa timu ya taifa. Ndio darasa la saba tayari timu ya taifa. Eh kwa jambo hili. Yes, eh? mm. Okay. Asi. Nibo maliza tu pale shule majeshi nayo wakawa sasa wananitaka sasa. Mm. Huku jeshi natakiwa, polisi natakiwa, huku wamiaji natakiwa, huku wapi nikawa tayari nishaanza kuwa maarufu. Nakuwa maarufu. Basi nikabahatika nikaingia polisi mm. 87 hiyo. Mm. Nikamaliza, nikawa naendelea na shughuli zangu za michezo hiyo. Mm nipigana lakini sasa pamoja pamoja na hayo nilikuwa mara nyingi nilikuwa ni mtu wa kusafiri so mtu wa kukaa sana hapo mm. kipindi kile tulikuwa tuna yani ngumi zile kidogo zilikuwa zina upeo mm. kwenye maana kwenye mashindano ya Afrika mashindano ya nini mashindano ya dunia mashindano ya nini mm. Mm. kwa hiyo okay. ile kidogo ileta changamoto fulani mm -hmm. sawa unasema ulizaliwa Tanga baada ya kuzaliwa Tanga ukasoma kule paka darasa la ngapi ukaja Dar es Salaam ukaendelea ukaanza upya tena ukapaka saa 87 uka, 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 ukamaliza na wakati unamaliza tu wakati tunasoma ulishaanza ngumi eh. je hizo ngumi ulianzaje anzaje nataka kujua ulianzaje anzaje ngumi ah ngumi kwanza mzee wetu mwenyewe kwanza mzee mzee Ali Matumla mm, you hai. alikuwa ni mpiganaji zamani yupo mzee yupo eh ndio ndio yeye alikuwa ni mpiganaji zamani mm. okay kwa hiyo yeye alikuwa anatutia sisi shamla shamla mm. mzee za kuweza kuwa kwamba wote sisi tu, tuingie kwenye ngumi mm. na kweli sisi familia ya watoto wa kiume wote tulicheza ngumi okay mm. Okay sasa mzee alikuwa bondia akamwambia mwingie kwenye ngumi. Yeah. Ni nani wa kwanza wewe kukutrain boxing? Am, am, kwa kabla ya hapo, hebu niambie, mara ya kwanza unapigana, aidha unapigana ngumi ama ugomvi. Unakumbuka mara ya kwanza ulipigana ulipigia, wapi? Kwenye ngumi kwenye ugomvi? Ah, uh, Mike ngumi tunamaanisha mchezo. Ugomvi Lakini kupigana ugomvi sana yeah. nikiwa nikiwa bado mdogo. Ulikuwa mgomvi. Yeah. Kwa ulianza ugomvi kabla ya mchezo. Eh, ulianza ugomvi kabla ya mchezo. <laughs> eh. Ugomvi wako wa kwanza ambao nadhani hautaweza kuusahau ni upi labda? Tufanye tu ugomvi mmoja au tutotoane ambao kama kama unakumbukumbu nao. Ugomvi? Mm. Ah, ugomvi unajua hata wakati nimetoka Tanga kule, mm. maana Tanga kule nilikuwa naishi na mama. Ndiyo. Kwa hiyo nilipotoka kule mama alinitoa kwa sababu ya utundu wangu mm. kunileta huko kwa mzee. Mm. Niona? Mm. Kwa hiyo nakumbuka ugomvi huo kuna ugomvi mmoja nilifanya tanga kule mpaka mm. ni mama akaamua kunirudisha kwa mzee huko ikaa <laughs> ikaa tabu eh hey. mm. okay sawa sawa na mtu gani wa kwanza yeye kukufundisha ngumi anakuambia sasa ugomvi achana nao unaingia kwenye, kwenye kwenye ngumi kama mchezo anakuambia jabu inapingwa hivi nani A Uh, yaani kifupi sisi ngumi tulifundishwa na mzee wetu mwenyewe ndiyo. alikuwa anatufundisha nyumbani ndiyo, ndiyo. na mazoezi alikuwa anatuhamisha asubuhi mm. nafanya mazoezi wote mm. nafanya mazoezi na alikuwa anatufundisha mwenyewe kila kitu okay mzee sawa kwa hiyo sisi tulifuata kwa mzee mm -hmm. na, na, na baada kutoka kwenye mikono ya mzee mtu wa nje ya familia wa kwanza kwa kukufundisha ngumi ama kukuwa kwa mwalimu wako kocha wako wa ngumi ni nani Alikuwa ni mzee Abibu Kinyogoli. Abibu Kinyogoli. Eh. Yeye alikuwa anawafundisha wapi? Yeye tulianza naye Lerwe. Lerwe Club Gerezani. Lerwe Club. Mm. Ndio tulianza naye kipindi hicho. Mm. Na tumekaa naye sana. Sasa 
nyinyi mlikuwa mnakaa keko ma, keko magurumbasi keko jua ama pale ni katikati ya keko ni katikati ya, 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 ya keko magurumbasi keko machungwa keko ka, kule mlipokuwa mnakaa nyinyi kwa kwa, kwa, kwa mzee wenu pale kutoka pale kwenda gerezani ni distance kubwa sana ni yani ni mbali ilikuwa mnafikaje kule na wakati huo miundo mbinu ya usafiri ilikuwa bado sana Dar es Salaam muda ilikuwa moja la dhani tembeke nzima mlikuwa mnafikaje kule kwenda kufanya mazoezi ah sisi keko ni hiyo hiyo moja mm. tulikuwa tunaishi keko ndio ni hiyo hiyo moja ndio ila sasa huku kuna keko kwa sababu ya gereza inaitwa keko gerezani mm. lakini keko yote ni moja, moja eh. kwa kwani mlipokuwa mnakaa nyinyi nasema kwenu nyinyi kama sikosei kama niko sahihi sasa so, ilikuwa ni karibu na keko mach... ukienda juu keko machungwa keko machungwa ukienda eh. hivi keko juu ukija kushoto umekuja keko magurumbasi ukienda kulia ndio umekwenda keko gerezani sasa sawa so, sasa so, kutoka pale kwenda kule gerezani mlikuwa mnafikaje ah tulikuwa na mara nyingi tulikuwa tunatembea kwa miguu kwa sababu ni karibu na ni wana michezo sio sana eh. Eh. kwa wana michezo na, ni moja ya ya mazoezi wana michezo ni karibu mtu kama Ibrahim Bakari huwezi kumwambia atembee kutoka keko paka paka kule gerezani Royal Club hawezi eh. eh. sawa <laughs> eh. sasa tume, tume, tumeona ambavyo ulianza ngumu mimi na mzee Habib Kinyogoli alivyo alivyo kuwa kocha wako wa kwanza eh Deo. kuna kitu kingine ningependa kujua uko wenu ni, ni maarufu sana katika ndondi e, wewe ni wewe ni wangapi katika familia ya matumla kuzaliwa mtiririko ule wa kwanza ni nani wa kwanza ni marehemu marehemu ali matumla Ka, e, ali, a, karuma ali matumla e. ndio alikuwa ma, matumla ali matumla ali ndio 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 kwanza kwenye e. ukoo wa mzee e. e. yeye alikuwa alikuwa anapigania jeshi la wananchi alikuwa yeye alikuwa uhamiaji Eh eh yeah, alikuwa anapigania uhamiaji. Eh. Yeah. Umenikumbusha kitu. Endelea kwanza kutaja wa kwanza wa pili wa rafta nitakuja hapo. Wa pili anakuja Rashid Matumla. Rashid Matumla. Eh. Yeah. Eh watatu kwenye kuzaliwa. Watatu mimi hapa. Ndio ndio. Wanne. Wanne Hasani. Hasani. Watano. Hasani Matumla. Watano Karim Matumla. Karim. Wa sita. Wa sita Mbwana. Mbwana. Wa saba. Wa saba Mkwanda. Huyo wa mwisho kwa upande wa kiume. Eh eh. Sawa sawa. Yeah. Eh wote mmepigana. Me, 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 me na wote mmepigana timu ya taifa. Eh, na ningependa kujua iliwahi kutokea wakati wote ule baina yenu nyinyi mabondia wa ukoo wa Matumla mkakutana mka kwenye mashindano. Kwa mmefikia category weight ame amejeshi sijui kashinda nani finali kaingia ama mshia kutokea mkakutana baina yenu. Iwe wewe na ndugu yako ama mtu yote iwe kutokea. Ah ilishawahi kutokeaga lakini moja inabidi ye awe pole kwanza yani kwamba asiende yani, kupigana au ya, yani as, yani mara nyingi tunakuwa kwamba atuweze tukacheza hiyo ndugu kwa ndugu ndio eh yeah. kwa hiyo pale wanasema ah basi bwana mimi leo naumwa sichezi aha yeah. kwa ukibana hicho ukisema hivyo muacha yeye apate ushindi wa bure aha eh yeah. okay lakini haijawahi kutokea hata mara moja wakapigana baina yeah, haijawahi kutokea mimi nitakukumbusha kitu ndio kwenye finali fulani nafikiri mwaka 89 hivi 89 ama 90 sawa finali za ubingwa wa taifa e, marehemu Karuma Ali alipigana na Rashidi uzito wa light na Rashidi e, unakumbuka hiyo ah e, na kama sikosei Karuma alishinda kwa point <laughs> nakumbuka inawezekana inakumbuka Rashidi yuko jeshi marehemu Karuma e, alikuwa uhamiaji eh kama anakumbuka kama Rashid, Rashidi ana namba yangu kama atakuwa yuko hewani na anatufuatilia hapa atanitumia message kunisaiisha na niko eh, <laughs> sawa sawa wewe umesahau hiyo kabisa eh yote hata kipindi kile sisi tulikuwa mm. tulikuwa bado wadogo okay Uyo, um, kipindi ambacho marehemu Karuma yeye anacheza eh. sisi kwa tunacheza lakini tulikuwa bado tulianza sawa 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 E, wakati unajiunga una na jeshi la polisi mwaka 87 ulikuwa unasema ulikuwa darasa la saba Deo. sasa ume, umetoka kwenye ngumi yani ulikuwa unapigana ngumi za, 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 za ulikuwa unapigana wapi hata wa polisi wakakuona eh ah kupigana nilikuwa napigana hapa hapa mm. kwa mashindano ya hapa na pia kwa mashindano ya nje mm. na polisi nao walifuatilia walifuatilia walinifuatilia vizuri wakaja wakakuta kwamba 
Kwa hiyo uliingia uliingia kwenye mashindano ya ya, ya, ya boxi ukiwa na bondia wa mtaani, si ndio? Eh. Ulikuwa una, unapigania club gani? Maana zamani lazima uwe na club. Simba tulikuwa napigania Simba, ah, si, ya Simba. Simba. Eh. Okay, Simba eh, Sports. Kipindi hicho ilikuwa ilikuwa bado inawaka. Ina na wewe ni mpenzi wa Simba? Eh, mimi mpenzi wa mpenzi wa Simba. Wewe mnyama. <laughs> E wale Simba mko vizuri kwenye soka na tisha na kwenye ngumi pia na Mwena. mabingwa wengi sana sana. Na sasa hivi kwa mtu Hassan Mwakinyo naye Simba aliyalia boxer mmoja anayefanya vizuri sana. Eh niambie sasa e, baada ya kupigana mashindano e, e, ulikuwa bingwa wa taifa kwa mara ya kwanza ukiwa bondia wa polisi ama bondia wa Simba. Nikiwa tayari ni bondia wa polisi, bondia wa polisi. Ndiye. Aha. Okay na una, una, unaweza kunikumbusha e, medali yako ya kwanza kabisa kuchukua ilikuwa ni ipi mwaka gani kama utakumbuka mashindano gani na finali ulikutana na nani ikiwa polisi ukiwa polisi mwaka mwaka huo 87 87 na Kenya una, una, Ken, Kenya kwa ulianza kuchukua medali ya kimataifa mashindano ya Afrika mash, mashindano ya Afrika mashariki na kati kwa wewe kihistoria umeanza kuchukua medali ya kimataifa kama medali ya hapa nyumbani eh Mm. Ah hapa nyumbani hapa nyumbani nilikuwa nachukua tu medali za nilikuwa nachukua tu za kulikuwa kuna mashindano ya ubingwa wa taifa mashindano mashindano ya majeshi kulikuwa na mashindano ya majeshi ubingwa wa taifa sawa sawa eh hayo ndo kidogo yalikuwa yananipa mhm mm sawa sawa na mwaka mwaka 1987 ndo ulichukuliwa na timu ya taifa unamkumbuka coach wa timu ya taifa 87 alikuwa ni nani ambaye alikuwa coach wa kwanza kupita kwenye timu ya taifa alikuwa ni nani coach wa kwanza kuniita mm kocha wa kwanza mimi nakumbuka naingia kwenye timu ya taifa alikuwa kocha mkiuba mkiuba mm. nani huyo ah kwa jina cha msaisha jeneroso kalikasese <laughs> si ndio <laughs> jeneroso kalikasese eh jeneroso eh sawa sawa na na na, na mwaka 88 e, kwa mara ya kwanza unakwenda kwenye michezo ya olimpiki Seoul e, South Korea una, una, una na, na unakumbuka vizuri matokeo yake yalikwendaje mapambano mangapi ulicheza kule ulitolewa hatua gani unakumbuka kule nilicheza mapambano mawili mm. mtu wa kwanza kumpiga mtu wa kwanza nilimpiga Zambia ndio wa pili kwa pili nilimpiga mzungu kwa kesi na kumbukumbu tena. Ukaenda ukapiga kwenye pambano la tatu. Eh nikaja kupigwa kwenye robo, robo final. Robo yani final. pale nilikuwa nikishinda unakwenda kuona medali. Na, nachukua shaba. Mm. Ndio nilikuwa naanza sasa ndio pale kuanzia pale nipande. Mm. Kwa sababu ile ilikuwa ni mitoano tu. Mm. Mm. Okay. Sawa sawa. Olympic ngapi jumla umecheza kama unakumbuka? Olympic nimecheza nne. Mm. Ya mwisho ilikuwa ya wapi? ya mwisho ilikuwa Marekani ya Marekani mwaka gani kama si kama si nani kumbuka ni mwaka 2005 nadhani mm sawa sawa tutakumbuka bado tunaangalia tunaangalia data zetu vizuri kuangalia olimpiki ya ya mwisho ulishiriki lini na mwaka tisini ukashinda medali ya fedha kwenye michezo ya jumuiya ya madola New Zealand e, uki, uki, ukivunja rekodi ya marehemu Titus Simba ambaye alitwaa medali ya fedha pia mwaka sabini uzito wa mido ilikuwa Edinburgh Scotland e, na mwingine aloshinda medali ya, ya, ya kwenye michezo ya jumuiya ya madola kama nilivyosema alikuwa ni Willie Sangura yeye alishinda medali ya shaba uzito wa super heavy mwaka 82 Mkao yeah. bondia wa tatu kushinda medali lakini unavunja rekodi ya marehemu Titus Simba mmoja kati ya mabondia wa kihistoria kabisa hapa Tanzania. Unakumbuka e, ilikuwaje kuwaje ulipigana uli na nani paka ukafikia kwenda kutoa kuwa mshindi wa pili kwenye mashindano ya jumuiya ya madola ndondi uzito wa bant, uzito wa fedha ilikuwa nafikiri. Jumuiya ya madola mm, mwaka tisini unachukua medali ya fedha Ah yeye nakumbuka nakumbuka kwamba finali nilicheza na na mtu wa mtu wa pale kwao. Mm. New Zealand. New Zealand. Mm. Eh, nilicheza na New Zealand wa pale nyumbani kwao. Eh, ilikuwaaje matokeo? Matokeo alinishinda matokeo alinishinda kwa point. Kwa point. Okay. Tena kwa point moja. Okay. Sababu tulipigana sana. Tulipigana sana. Eh. 
tulipigana sana tu kwa kama yeye angepewa ni sawa na mimi nimepewa ningepewa mimi pia ingekuwa ni sawa tu okay mm. awali hapo unawakumbuka mabondia walikuwa chapa chapa hadi kufika kwenye kwenye finali kwa mashindano mengine hayo hayo ya jumuiya madola mwaka 90 wale waliwapiga paka kufika finali maana yake fedha ni, 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 ni ushindi wa pili maana lakini kuna kama kama si hivyo ungeshinda shaba kama ungetolewa mapema lakini ulivuka hapo unakumbuka waliwapiga kwenye semi nusu finali au kwa sasa zamtoano siku nyingi zimepita sawa e, rekodi yako ikaja ikavunjwa na marehemu Michael Yomba Yomba mwaka 98 ye e, kwa Lalumpa Malaysia kule alishoma medali ya dhahabu akiwa bondia pekee hadi sasa kuchukua bondia dhahabu kwa michezo hii ya jumuiya ya madola wewe ulifikia hatua gani kwenye haya mashindano uh, mimi ni mpongeza kwamba yeah, wewe matokeo yako ulishiriki ya mashindano ulikwenda nilikwenda e, uli, uli, ulitolewa hatua gani uh, mimi nilitolewa awamu ya awamu ya pili awamu ya pili eh na bondia gani kama wanamkumbuka nakumbuka nilipigwa sio na mzambia kwa point Mm. Okay. Nipigwe na Mzambia kwa point. Aha. Sawa sawa. Na wile sangu na I mean Michael Yomba Yomba yeye akafanikiwa kushinda aliingia finali. Kwenu nyinyi ilikuwaje baada mnaona anakwenda kwenye finali Tanzania hajiwahi kushinda. Wapi wa yule ameshaingia finali ameingia marehemu Taita Simba akapigwa umeingia wewe ukapigwa. Sasa anakwenda Michael. Yeye mlionaje kwamba Maiko anakwenda kuchukua silva ama mlikuwa mnataka mlitaka Maiko aende akachukue aka, aka dhahabu. Kwenu kwenu kambie maboksa ilikuwaje wakati Maiko anajiandaa na lepambano pale kwa Lumpa Malaysia 98. Kwa kweli kwa kweli sisi tulikuwa tunapenda apate dhahabu mm. kwa sababu sisi tulikuwa na umoja. Mm. Mm. Wengine tulikuwa tumeshatolewa basi mm. tunampa company yule mwenzetu mm. ambaye anaendelea na mashindano. Mm. Tunajaribu kuwa naye karibu mm. kwa kila kitu. Mm kwa ku kwa ku kwa ku mpa maelekezo na nini mm. sawa sawa yeah. na, na siku ile pambano ilikuwaje ni timu ya Tanzania wanamwangalia mtanzania il, ilikuwaje pale katika ukumbi wa, wa, wa ngumi kwenu nyinyi maiko akiwa anapigana ah, nafikiri we... kocha alikuwa Rocken Swai eh hey, alikuwa Rocken Swai yupo api huyu bwana Rocken Swai yupo eh hey bado yuko jeshini. Ah uh, sina uhakika kama yupo jeshini Sawa. bado. Eh. Lakini nadhani atakuwa ameshastaff. Ameshastaff. Eh. Ndio eh. Ah kwa kweli ile sisi ilitufurahisha sana. Mm. Mm. Kwa kuwa kwa, kwa nchi yenu kama mnakuwa mnapata ubingwa kama vile mnakuwa mnajivunia. Mm. Mm. Kuna mtu kuna mtu katika timu yenu alikaribia yeye. Ulikuwa ni wewe. Ndio ulikuwa na run nzuri. Wewe ndio ulikuwa wewe wewe ama alikuwa ni Benjamin Mwangata. Kuna bondia mmoja katika timu uliokwenda kule kwa Lumpa Malaysia. Ali, 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 alikuwa na, anajina kuliko Mike alikuwa ni bondia anayekwenda kwa mara ya kwanza, si ndio? Ndio. Ehe, katika selection mara nyingi Said Omar ndo alikuwa anachukuliwa. Ndio. Eh, kuna bondia mmoja alikuwa anakwenda vizuri. Alikwenda alikwenda akafikia akafikia kwenye kuania bronze ndo akapoteza pale. Alikwenda semi final wakapigwa. Ulikuwa ni wewe nafikiri. Wewe ulipiga mapambano mangapi kule? Mapambano. Au ni Benjamin? Mimi nilicheza nilicheza mapambano mawili. Mawili. Eh. Nani alipiga mapambano matatu? Mwingine zaidi ya mmoja. Eh, yeye alipiga na mapambano matatu. Benjamin. Ah, ah nani? Yomba yomba. Yomba yomba. Basi ni wewe ndio ambao ulikaribia. Ulikali, eh ndio Haji, ilikuwa ni Haji eh. na tuliandika Haji 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 ukoje uka, ukatolewa hapa na ndio ulipotolewa wewe matu baina wa Tanzania basi kama haji katolewa tena hapa hakuna Mike akaja akafanya mambo ya Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani bwana huyu ni mmoja kati ya mashujaa wetu katika katika ngumi anyway eh, mwaka 96 uli, uliweka rekodi au sio bwana ya kutoa yeah. medali ya dhahabu kwenye michezo ya Afrika na kama sikosei haya mashindano yalifanyika Harare kule Zimbabwe eh, na kumbuka haya mashindano Redio ya taifa eh, Radio Tanzania iliyatangaza live kuna mtu alikwenda kule akawa anatangaza sisi tunasikilizia kwenye kwenye radio haji anaingia finali eh, <laughs> ukapiga mtu kule kashoma medali ya ya dhahabu ya All African Games hebu tukumbushe tu kwa muktasari mambo alikwaje huko Harare mwaka 1996 
Ah, uh, ile kwa kweli yale yale yalikuwa ni mashindano magumu. Mm. Na mashindano ya Afrika siku zote yanakuwaga kwa sababu nani nchi zinakuwa ni nyingi. Mm. Kwa hiyo sisi wenyewe kwa wenyewe mara nyingi pia tunakuwa tunafahamiana. Tuna mm. tunakutana tuna tunaweza tukakutana kwenye michezo ya jumuiya ya madola tukakutana huko mm. pia wale wale. Mm. Tukaja tena tukakutana kwenye mashindano kama huku kwetu. Mm. Kwa hiyo tunakuwa tunafahamiana. Mm. Na kuwa kuna kigeni. Okay. Sawa sawa. Na wabundia ambao liwapiga kabla ya kuingia finali. Amini pako na trial medali yako. Unawakumbuka baadhi hata ukumbuka yu alitoka nchi gani? Nchi gani? Nchi gani? Kwa kwa kumbu kumbu. Siku nyingi zimeenda kumbu kumbu nimepotea. Mwishu wa siku pambano la, 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 la kuelekea finali. Pambano ambao li kuingiza wea finali. Aukivuta kumbu kumbu, haupati picha lilivokuwa pale ulingoni, ulishindaje labda at least. Kile ya Zimbabwe. Mm, Zimbabwe. Ile kumbu kumbu nilikuwa na, ni, na yo, kwa sababu mm. ile ilikuwa ni wazi kabisa. Ile pambano lilionekana kuanzia muanza mpaka mwisho mm. nilikuwa na ongoza. Ndiyo, ndiyo. Eh. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni lawazi kabisa. Kipindi hicho mtambu ana unachekecha unatwanga unapiga unaondoka. Ta, <laughs> <laughs> ise ah, mwisho wa siku umekwenda finali. Finali ni finali unakwenda wa, wanakuambia makocha wako. Bwana hatua hii uliofika bwana wengine uliofika bwana ni Habibu Kinyogoli, Taita Simba na nani na lakini aliochukua medali ya dhahabu ni mmoja tu. Na ile build up ya pale kwenye campaign ilikwaje? Ulikuwa kwenye finali. Kuna ule kuna ile wanasema mchecheto mchecheto. Kuna hali fulani mtu anakuwa nayo kabla ya kwenda kwenye tukio kubwa kama lile. Wewe ilikwaje usikwa kwa mkia pambano lako la finali? Ah hiyo ni kawaida. Ndiyo. Unapo hiyo hiyo ni kawaida. Mm. Na maana unapokuwa umetoka chini huko umeshapigana mpaka umefika kwenye fa, umefika finali. Mm. Pale sasa inabidi sasa yani unakaa na wenzio wanakuwa wana, wanakupa ile moyo. Mm. Wa kuweza kesho ucheze vizuri ushinde. Mm. Kwa hiyo wanakuwa wenzako wanakuwa wako karibu na wewe na wewe pia unakuwa na mawazo yako mengine. Kwamba yani mimi ni lazima kesho nifanye kitu fulani. Mm. Kuonyesha na mimi ni ni ni, ni, ni tengeneze jina. Ndiyo ndiyo. Okay, sawa sawa. Mungu akakujalia ukashinda. Nadhani ukawa ni bondia wa pili tu wa Tanzania kushinda medali ya dhahabu ya michezo ya Afrika. Baada ya nafikiri kama ya Marem Teta Simba nafikiri ndio mtu mwingine alishinda medali ya dhahabu. Kinyogoli aliingia finali mwaka sabina tatu. E, akachaguliwa aka, aka bondia bora wa Afrika lakini alipoteza ingawa watu wanasema Kenyogoro alidhulumiwa ushindi ila officially tuna mabondia wawili waliochukua medali dhahabu ukiwemo wewe na Marem Taita Simba ulijisikiaje uli baada ya mafanikio yale ah kwa kweli nilijisikia furaha sana mm. kwa ku, kwa, ku, kwa ku, yukuta mimi niko mshindi wa pili kwa Tanzania kwa upande wa ngumi mm. okay mchezo wa ngumi okay nilijisikia furaha sana Okay. Hivi katika hizi medali mnazo kama mnashinda za mashindano haya makubwa kama huko Commonwealth, All African Games e, na, na mengineyo. Huwa yanaambatana na bahasha yoyote ama ni medali tu unarudi kwenye ngumi za ridhaa? Ah ile mara nyingi huwa tunapewa tu medali. Hmm. Hakuna mashindano ambayo yanaambatana labda na bahasha ni kwanza labda Commonwealth. Commonwealth ilipata bahasha. Eh ilikuwa ina, 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 ina nini ndani? kule ndo kidogo unakuwa kuna bahasha fulani unapewa lakini kwa kwenye medali sawa ulivyochukua medali ya jumuiya ya madola medali ya fedha jumuiya ya madola si ndio bwana ulipewa 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 bahasha yenye nini ndani nilipewa bahasha lakini sasa unajua tunakuwa tuna viongozi wetu wakati mwingine kwa hiyo wanakuwa uwezi uwezi kusema kwamba bwana hii bahasha ikoje kuna nini inatakiwa kitu gani ah siku zimepita sasa yeah. wakati umefika tuseme ukweli watu waje manufaa ya mchezo bahasha yako wewe ya commonwealth medali ya fedha ilikuwa ina nini ndani ah, yani kwa tetesi walisema kwamba kulikuwa na dola 1000 dola 1000 yeah. kwa tetesi exactly. sasa hiyo tetesi ushindi wa bondia kwa nini tetesi yani wewe unasikia tetesi katika zawadi uloshinda wewe ah, sasa kipindi hicho sasa tujie ah, tulikuwa tujielewi kwa ukupewa wewe hiyo mzigo. Ah. Niliwalikuja wakaniipa kidogo. Kama dola ngapi hivi? Nilipata kama kwenye dola 1500 hivi. 
Aha, kwa dola 1500 chama kilichukua jasho lako 1500 ukapewa wewe. Sasa mimi nataka uniambie haji yako hapo ulipo. Dola 1500 eh mwaka 1990 hizi ni hela nyingi sana. Wewe afisa wa jeshi la polisi wakati huo nadhani kwa ulikuwa hata katika kaka vii kamoja huna. Eh nilikuwa si ni ulikuwa ulikuwa unapata mshahara mdogo unapigana na ngumi za hapa nyumbani asinda malipo aso unarudi nyumbani una dola 1500. Ulienda kufanyia nini hizo hela? Kwa wakati huo mm. ilikuwa ni hela nyingi. Ulienda kufanyia nini hizo hela? Ah ndio hivyo maisha haya tunaangalia <laughs> tunaangalia maisha ya baadaye itakuwaaje. <laughs> sawa sawa. <laughs> okay sawa. Aji e, ulishinda pia na medali ya dhahabu ya Olafkan Games. Na wenyewe ulipata bahasha bila shaka. Hapana, ile 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 unapata tu medali kama medali. Oh Olafkan Games hakuna bahasha. Ah. Eh? Amna. Sawa sawa. Hebu hebu unyambie kwa ushindi wako wa Olafkan Games. Uliporudi hapa nyumbani Mtanzania atoa dhahabu atoa dhahabu historia rekodi imevunjwa na nini haji ndio likawa jina haji eh maraki sasa ukisema haji yuko haji moja tu haji manara lakini ipindi hicho kwenye ukisema haji Tanzania anamjua ni, ni haji matumla tu ukisema haji mtu wa kiraki anaitwa matumla hata watoto mtaani miaka hiyo ya 90 walikuwa wanazaliwa wanaitwa haji wa huyu anaitwa anapewa na jina mbele wa haji matumla haji matumla sio unajua ile sasa wewe kama kuna kipindi kuna kuna mtu mmoja anaitwa Ibrahim Mbuzi mchezaji. Sasa yeah. kila mtu akiwa Ibra, ah Ibra Mbuzi au sio bwana. Yeah. Sasa wewe nakumbuka na watu wengi wakiwa haji yetu haji matumla. Jina lilikuwa kubwa sana. Ulivorudi hapa nyumbani kwa mapokezi yako alikuwaaje? Kazini kule, serikali labda kuna namna yote ulipewa kama bwana pongezi labda? Eh hey, mapokezi yalikuwa mazuri. Mm. Mapokezi yalikuwa mazuri. Tulikuja kupokewa pale na uongozi wote wa mm. michezo mm. ya poti. Mm. Na hata hivyo baadaye mm viongozi wangu kazini pia walinifikiria ndio hapo napopataka yeye ilikuwaaje walinifikiria ehe kwa hiyo ilikuwa shamla sana shamla walifikiriaje sasa ndio hapo nataka kujua manufaa sababu waje unapokuwa wazi hapa inasaidia kama kuna manufaa ulipata basi hata vijana na wamasikia nao kuja kwenye mchezo unajua michezo si ya kucheza cheza ina maslahi Eh hmm. ile ya masa amasa ni kwamba wanazidi kukupa wewe nguvu hmm. na changamoto za kuweza kwamba uzidishe bidii zaidi ya pale. Ulipiwapiwa kidogo watu walichangishana hilo hey. walikupa walipata hela za kutosha tu. Ah hiyo lazima na, 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 na nafasi yako kikazi labda ushawe kupandishwa hata cheo kwa ajili ya michezo kwamba umefanya vizuri kwa michezo sasa tunakupandisha cheo. Imewahi kutokea? Eh hey, mara nyingi. Tu. Mara nyingi tu. Hey. Kwa mfano mashindano yapi ulishinda ukaja uka, ukapewa ukapewa cheo yapi? Mashindano ya kwanza yalikuwa mwaka 90. Ndiyo. Mm. Au unazungumzia ya jumuiya ya madola. Ndio eh. ulipewa ni cheo gani? Wakati ulikwenda kwenye jumuiya ya dola ukiwa ukiwa na cheo gani? Ukiwa na sina cheo. Ulikuwa huna Kabisa, cheo. Eh. Ulivorudi ukapewa nini? Nipo rudi nikapewa sergeant. Sa, Ambao ni nini? Ni V3. 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 Yeah. Ukawa saji, sa, sa, Kiswahili yeah, ndasajini. Ukawa kiongozi. <laughs> e bwana eh. Sasa unawekiwa zile moja mbili tatu. Hivi <laughs> jeshi lake la kuaje? Yule ambaye unamfanyia ka 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 ndo bosi wako. Eh. Kwa kama ulikuwa hapa patupu mwenye moja ulikuwa unampa hapa. Si ndio? Eh, kwa sababu umerudi pap pap unapewa tatu. Kwa hiyo mwenye mwenye moja paka mbili ulikuwa una hapa, unakwenda kuwavimbia wewe nipe heshima yangu, sio? Eh. <laughs> Aji wala. Eh jambie. <laughs> Unajua kuna, kuna kuna vitu vipo, especially kwa wana michezo. Eh wana michezo mna, mna aina yenu, tofauti na maafisa wengine wa kawaida wa jeshi ambao wamepitia katika njia nyingine. E, ukienda pale kwa mfano kuna kuna, kuna, kuna mwana michezo mchezaji mwenzako labda boxing e, alikuwa anakacheo ana, ana kuliko wewe mkutana naye kama zoezini sikiheshi lazima upe pa 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 si ndio lazima uigonge eh asawe <laughs> mazoezini kama hujapewa inanya ambayo ilikuwa unapata tabu sana kumpa ile nani uko unapata tabu sana kumpa ah kwa, uta, kwa utaratibu eh kwa kwetu sisi mm. aliyekuzidi ni lazima umpe haki yake ndio 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 eh. Uh-huh. Yaani sisi ni kawaida. Okay. Alio kuzidi ni lazima umpe haki yake. Asamia nataka kujua katika ile timu yenu ya boxing kabla hujaenda huko makati sini huko kwenye mikiwa na jumuiya ya madola. Uh-huh. Nikwa mkutana mazoezi na labda hivi nani alikuwa anakuzidi cheo? Katika wa boxer wenu ukipindikiwa polisi, maki polisi kwa mabondio wazuri kipindikile. Kwa mfano kama kama kwenye kwenye timu ya taifa au kwenye timu ya kawaida ya timu yenu ya jeshi la polisi tu. Mkiwa mazoezi ni mnaenda mazoezi sasa mmetoa kazini mnaingia mazoezi ni ama ama mnakutana sa mnakutana ofisini si lazima kisha utaratibu tana na mtu ambaye anakuzidi hasa mchezaji mwenzako ambaye alikuwa na kimono nampa eh tulikuwa kabla na mashindano kwanza tulikuwa na tulikuwa na kocha wetu mm. alikuwa na cheo kikubwa tu 
Mm. Kwa hiyo kwanza tulikuwa tunamheshimu mwalimu kama mwalimu mm. na pia tulikuwa tunamheshimu kama kama mkubwa wetu kiongozi wetu mm. wa kazi. Ambaye nani alikuwa? Alikuwa Helman Mabula. Eh Helman Mabula. Eh. Yeye wakati huo alikuwa na vii ngapi? Alikuwa na chao gani? Yeye kipindi hicho alikuwa na vitatu. Tatu. Afisa tu na kitu. Eh eh. Kwa ukaja ulipotoka huku mkaja mkao wote tatu tatu. Pale inakuwaje? Ah ah yeye yeah, alizi ali, alikuwa alipanda. na kidogo alipanda. Alipanda eh. Aha. Alikuwa na sawa sawa. Sa, sawa sawa. Hebu tu 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 tutoke huko sa eh eh Umecheza umekeza timu ya taifa kuanzia mwaka 87 hadi 2005 post staff. Si ndio? Eh. Yeah. Kuna 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 kingine cha kujivunia zaidi ya <coughs> medali ya, ya ya fedha ya jumuiya ya madola na medali ya dhahabu ya All African Games mnacheza mashindano mengi ma, majeshi haya mnacheza si ndio kuna mashindano majeshi kuna mashindano mengine maalum kuna mashindano mengine ambao nakumbuka walifanya vizuri sana zaidi ya haya uh, kwa kujivunia mimi kwa kweli lazima nijipongeze kwa sababu kwanza mimi kwa mashindano ya hapa nyumbani mm. sijawahi kupigwa ndio ndio na ujawahi kupoteza kumbush. pambano maana ukisema ujawahi kupigwa ina maana ujawahi kupokea punch Kiswahili kizuri ujawahi kupoteza pambano sijawahi kupoteza eh yeah. sijawahi kupoteza mapambano na, na mm. nadhani pambano langu la mwisho ndio lilikuwa lile ambao nilicheza na Hassan Mzonge wa jeshi mm. pale JKT pale mm. ile ndio nilipoteza na ndio nikawa mwisho wangu tena wa, wa, wa kucheza tena nani ngumi aha kwa mzonge ndio alikustaafisha ngumi eh yeah alikushindaje ile baba? Ah alinishinda kwa pointi mwaka mm. 2005. Eh lakini kabla hapo ulimtesa sana. Eh ulikuwa na mtwanga kila mwaka. <laughs> eh ilikuwa napigana ilikuwa napigana sana. Mm. Ulimtesa sana. Yaani kingumi mli na, na mimi nakumbuka hiyo ulimtesa sana. Eh tuicheze tushacheza naye sana. Paka mzonge anakuja kukupiga wewe alikuwa amesema ameangusha mbui kwa sababu nakumbuka kuna mashindano mmetoka kwenye mashindano ya jumuiya ya madola mwaka 98. Eh, wewe ulikuwa ufanyi mazoezi kabisa. Eh, Watu wanakupita mtaani una unakula vyombo vyako na nini? Ukienda jioni una mazoezi, unapiga mtu. Ilikuwa mazoea. Aji, aji anakuja. Sijui watu wanasema bwana Haji unamuona, kocha anasema Haji bwana akishakula vyombo vyake bwana, lakini anamwamini unapiga. Finali unaingia na mzonge amejiandaa sana, yuko fiti, ukamshinda uka, uka pale pale mabingwa mabingwa mwaka 99 na mashindano ya kihistoria kabisa. E, marehemu Mike Yomba Yomba ametoa kutoa medali ya dhahabu anatana na na, na Saidi Saidi Omari Gogo Paul alikuwa anamwita mm. Marehemu Mike alipigwa nokauti mbaya sana pale unakumbuka eh nakumbuka asa Mike alikuwa wa kwenu nyinyi polisi si ndio ndio alafu nakumbuka baada baada pa Manuel Mike ndio alikuwa wewe na mzongi mnakwenda mnapigana unakumbuka ushavuta picha hapo eh nishalo mlikwenda mabondi wa polisi wote mnamtoa Mike amelala mnamvua gum sheet mnamvua glove amelala mkasema kaua nini Gogo Paul na Gogo Paul alikuwa na mkono wa balaa Sawa kabisa. Unakumbuka vizuri. Nakumbuka ndio. Watu wapo kwa Mike Michael amekufa. Sababu Mike Michael Mwenyezi Mungu ampumzie kwa amani. Hakuamka pale ulingoni. Alitolewa watu wa medical wakamchukua kwenye ile stretcher wakamuingiza hospitali, wakampeleka hospitali. Sawa sawa. Eh banta mwetu mabingwa mabingwa wa taifa Gogopoa na na Mare Michael. Michael yeah. Baadaye unakwenda wewe sasa ile asira ukao kuna upinzani mkubwa sana kati ya jeshi na na polisi. Na polisi sawa kabisa. Yaani pale 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 chafuka pale ukaenda uka, 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 uka sasa sa, jeshi wanashangwe za gogopoa we ukaenda ukazizima zile kwa kumshinda mzonge ushakumbuka paka hapo eh nakumbuka kipindi hicho eh koba akaja akashinda kwa walk over heavyweight aku, eh, akupata mpinzani mm, sawa eh nakumbuka hebu sasa nini nimeshakuwekea memory sawa na wewe sasa endelea kusimulia eh. wewe na mzonge upinzani wenu kwa sababu mlikuwa ndio mpinzani wako wa mwisho nafikiri ambaye alikuwa na gumzo kwamba jeshi wanapeleka nani wewe polisi wana nani na polisi na jeshi nafikiri ndio walikuwa wapinzani zaidi ngawa JKT na wenyewe pia wa, wa, walikoma koma kina kina mwangata sio eh mm. unajua kipindi kile kulikuwa kulikuwa wachezaji wengi kulikuwa na wachezaji wengi yani mm. mchezo wa amacha mm ulikuwa na wachezaji wengi sana na magereza siwezi kuisahau eh, magereza walikuwepo uhamiaji walikuwepo polisi walikuwepo jeshi mm. walikuwepo JKT walikuwepo mm. kwa hiyo tulikuwa tunafahamiana kwamba da hapa leo nikishinda hapa kesho nakutana na fulani mm. na yule fulani ni mkali mm. nafanyaje okay kwa hiyo tulikuwa yani tunajuana mm -hmm. mm. kwa hiyo ilikuwa ilikuwa changamoto ya kawaida tu sawa sawa sasa mm. ajibu niambie kitu kimoja eh 
Sasa hivi una una una, una zifuatilia hizi ngumi zinavyoendelea za, za ridhaa. Eh nazifuatilia. Mm. Nazifuatilia lakini ngumi zenyewe sasa hivi si nyingi za ni ngumi za kulipwa. Kwenye kwenye amasha sasa hivi kokoje. Sasa hivi kidogo imepungua sana. Kwa nini imepungua sana sasa hivi amasha? Nini kime 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 kimeondoka hadi ngumi za ridhaa zimepungua kwa sababu ngumi za ridhaa ndio chimbuko la mabondia bora wa kulipwa. Nini kimepungua mpaka tumepoteza? Kupungua unajua sasa hivi vijana wengi wanakimbilia wana pesa. Mm. So kwamba mtu kwamba acheze acheze ngumi mm. kwa ajili ya ainue maisha yake au ainue nani sifa zake. Mm. Yeah? Mm. Sisi zamani tulikuwa tulikuwa tupate hela lakini tulikuwa tunapata sifa. Mm tunakwenda tunakwenda tunapigana huko lakini mkija kujikuta hata kama unataka kucheza ngumi za professional tayari ushatangaza sifa kuanzia kwenye amacha kwamba huyu jamaa mkali mm. watu wanakuoa wanakuelewa mm. hata ukipanda ulingoni tayari una watu wako unatembea nao mm. lakini sasa hivi ngumi za sasa hivi watu ni kama kazi mm. mtu anataka apigana apate hela okay eh sasa huko eh, huko zamani huko mnapigana mna, mna kwenye ngumi za ridhaa watu walikuwa wanapata ajira walikuwa wana, wana, wanatoka wanashindiki mashindano mbalimbali kimataifa sasa hivi ikoje hakuna ajira kwenye majeshi kwa ajili ya mchezo labda paka mabondia wengi wanaamua kukimbilia kwenye ngumi za kulipwa eh, kwa ajira kwa kweli sasa hivi imekuwa ngumu sana mm. zamani na zamani sisi ndio tulichokuwa tunakimbilia hicho Mm. kwamba ukicheza ngumi unaweza ukapata ajira serikalini mm. au wapi lakini sasa hivi ajira imekuwa ngumu kwa hivyo sasa hivi hata michezo ya, ya wana michezo jeshini wapo timu za jeshi polisi bado mna timu ya ngumi timu ipo mm. e, timu ipo na na, na, na mabondia mnao e, mabondia tunao okay. kwa hivyo inakuwaje ina, ina na hamwajili sasa mnawapata wapi mabondia Ah, sema sasa unajua kadri siku zinavyokwenda kwa mm. mfano hata kama sisi sikuwa tunacheza zamani lakini mm. sasa hivi tumeamua kuacha kutokana na umri mm. umeshakwenda. Mm. Sasa sasa hivi ilitakiwa kwamba ajira vijana wachukuliwe wale vijana wadogo eh mm. ndio. Mm. Waweze kukizi katika mambo yale sisi Waje sasa tuwe, tu vyema. Tuwe kama viongozi. Mm. Lakini sasa hivi ajira hamna. Mhm. Mm Asahau mabondia waliopo wa jeshi kwanza. Kuna hivi timu ipo kabisa kuna timu ya jeshi ya, ya maboksa ipo sasa hivi. Wapo lakini wachache. Yanaweza katokea mashindano ukakuta wache, ukakuta wachezaji labda wako watano au sita. Lakini zamani sisi tulikuwa tunacheza timu tu iko full timu wachezaji mm. 12. Mhm. Kuanzia light fly mpaka super heavy. Ndio. Lakini sasa hivi hamna. Unaweza kupeleka timu wachezaji wanne oh. watatu mashindano yanapigana siku mbili amacha. Oh. tofauti na zamani. Sisi hakuna hakuna budget sasa hivi maalum kwa ajili ya michezo na wana michezo au nini? Budget zipo kila sekta. Kila sekta hamna mabondia. Kwa sababu tuna, tunazungumzia mafanikio ya michezo. Leo tunazungumza na mzungumzia haji kama mtu aliweka rekodi ya kushinda medali kwenye mashindano makubwa, ameletea sifa nchi, lakini alikuwa ni bondia wa jeshi, kalelewa na jeshi, kala ugali wa jeshi, kapata malezi ya jeshi, kaenda kailetea sifa nchi yake. Leo unanyambia kwamba hamna mabondia. Basi ndano ukipo mabondia wanne. Tati, nini, nini kimebadilika hapa? Kwamba sasa hivi kule kwenye jeshi leno nyinyi hakuna budget maalum kwa ajili ya michezo ama, ama hakuna watu ambao wanaochangamkia ajira za, 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 za. nini kinasababisha hakuna mabondia jeshi? Polisi pale. Polisi tuzungumzie. Ajira zipo. Na polisi kama polisi kitengo cha michezo kipo. Mm. Na wanafuatilia kwa hawa wachezaji wanaajiriwa mm. kwa nini hamna mabondia sasa sema tu sasa mabondia wenyewe ya. mabondia walijaza zamani zamani mabondia walikuwa sawa tu, tu, tutoke huko haji nyinyi mlirithi mli huu mchezo wa ngumi kutoka kwa kwa, kwa baba yenu mzee mze, mze matumla anaitwa mzee na mzee ali matumla ana jina lake la tatu la kimakonde lile chena mwela Nishe na mwela sawa sawa kiamka vizuri bwana tulijue bwana ali na na, na ali, ali eh matumla chena mwela chena mwela sawa Ana. sawa nyinyi mlirithi mchezo kutoka baba vipi nyinyi kwa mfano wewe wanao unawatoa una, 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 ngapi jumla 
Mimi na watoto wawili wawili eh. wa, 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 wa gani kwa sasa? Ah uh, mkubwa mmoja ana miaka 30, okay. Wa mwaka 90, okay. Eh, mwingine wa kike. Mm. Wa kwanza wa kiume wa pili wa kike. Mm. Mhm, mm wa kike. Kwa hiyo wa kiume amewahi kujaribu hata kucheza ngumi hata kidogo? Eh hey, yupo anacheza mpaka sasa hivi. Anacheza timu gani? Yeye yeah, yeah, yuko kwenye timu yoyote. Anacheza professional au macha? Ah, hata kucheza bado hajaanza kucheza professional wala macha. Sasa <laughs> anacheza ngumi za wapi? Yupo tu anacheza tu ngumi za kawaida tu. Anajifunza tu bado. Miaka 30 bado anajifunza. Tuseme huyo ndo basi tena. Okay, nini kime 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 kimewakabisha nyinyi ku kwa kuwarithisha watoto wenu ngumi tumeona kama mimi kumbukumbu zangu ziko sawa watoto wa haji ndio walijaribu na walifika mbali kidogo Daudi watoto wa Rashidi Daudi na Mudi eh e, wote wamepigana timu za taifa Daudi na Mohamedi Daudi alishia timu ya vijana ndio ah Daudi wewe unasema alikuwa talent sana lakini mwisho wa siku maisha yake mtaa yakamuondoa relini e, Mudi Mohamed alijaribu kadri ya uwezo wake Mwenyezi Mungu amjali bwana alipofikia alipofikia na aliumia ulingoni alipopigana na na yule mfaume mfaume na ba, baada ya hapo akurudi tena ulingoni nafikiri ndo basi tena tena ndio eh lakini angalau Rashid wanao wao wamepigana sijasikia wewe mwanao unasema na miaka 30 bado anajifunza ngumi watoto wa Hasani labda hakuna walioweza kufata nyao zenu kwa nini watoto wapo lakini sasa bado unajua kwanza shule Asa bado hivi tunaangalia. Mwanao ana miaka 30 unasema bado huyu alishamaliza. Watu watu wana wengine ambao wanacheza ngumi. Kwa sasa hivi at least katika timu nyinyi Mkwanda ah Mkwanda alituangusha sana. Mkwanda bwana yani mfikishie salamu zangu bwana Mkwanda. Unajua Mkwanda tulikuwa tuko naye Morogoro siku Rashid Matumla anapigana na Cheka kule Morogoro ile pambano mwaka 90 na F2 na F2 na ngapi na 2 na 4 ulikuepo. Tulikuwa tumekaa sehemu. Yule Mkwanda alilia wakati huo yuko macha anapigana uzito wa alikuwa anapigana fedha super fedha nafikiri akasema niki, nitaingia professional kwa ajili ya huyu tena neno neno la mwisho alizungumza baya kwa ajili ya huyu mimi nitaenda professional lazima atampiga alisikitika sana end of the day tukapoteana siku nakuja kumuona amekuwa kama koba kimanga mkubwa mnene sasa mkwanda vipi tena <laughs> ili mfikishie salamu zangu mkwanda eh tuendelee muda unatupa una, una mkono eh niambie Mkwanda kashindwa. E, Karimu vipi wanaye? Karimu Karimu yuko nje sasa hivi. Na, Lakini bado prospect. anacheza. Bado anacheza. Anacheza ndio. Ehe. Wanaye wanafuata Ka... Karimu naye ndo anamaliza. Eh. E, Karimu 78 unajua kazaliwa. 78 ni miaka 42 43. Ndio umri wa watu kustafu ama kwa kwenye profession naitwa tena hiyo pro naitwa babu. Kipiwa anaitwa babu pro. Kwa hiyo tuseme naye amemaliza. Ame, ame mtu ambaye alikuwa na wa mwisho kusema naye alikuwa anamalizia sasa hivi mkwanda ndo alikuwa anamalizia ngumu sababu mkwanda asilwa 82 sijui mkwanda eh eh yeye ndo alikuwa anamalizia miaka 30 na ndo naye alikuwa ndo babu sababu mkwanda kama angekuepo ulingoni ndo yeye yakina nani labda yakina cheka sio eh ama cheka alikuwa mkubwa cheka ndo yeye yakina cheka eh yani mkwanda angekuwa ndo yeye yake eh kwa hivyo watoto wenu mimi nataka kujua watoto wenu nyinyi watoto wa amala sisi watoto wetu kwa mfano kama Hasani watoto wake bado wadogo wadogo Hasani matumla bwana pia bwana naye bwana ana mtoto wake watoto wake wa kike wa kike haya hata wa kike si maremre yema amepigana ngumi bwana dada yenu sasa pale tulikuwa tunategemea tulikuwa tunategemea watoto wa Rashidi na wenyewe ndio imeshindikana lakini nao hapo bado wanafanya mazoezi mpaka sasa Daudi tu kwa 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 Rashidi na watu wengine zaidi wale Daudi na na Namudi Eh wanapigana eh eh, eh. tabii wiki jao ni mbuta na Rashid naye tupige tupige nayo story hapa haji tume tumezungumza tume tumepiga story sana nafikiri na wewe umeenjoy pia kuzungumza na mashabiki wako wa, wa, wa ngumi kitu kimoja tu kabla sijaondoka nganyambia wewe ulikuwa unapigana style gani southpo orthodox mimi nilikuwa napigana kawaida mm -hmm. Sijawahi kucheza yani, Southport. Yaani wenyewe wanasema eh sijawahi kucheza Southport. Eh uko napigana Orthodox. Eh ndio style ya kawaida watu wengi. Eh Wat, majority wanakuwa wanapigana Orthodox eh. ambao pia alikuwa anapigana na Rashid. Eh Rashid Southport ni mbwana. Southport ni mbwana eh. eh na yeye Southport yake nakumbuka watu wengi wali waliumia. Wali, wali eh 
e, niseme nime, nime sana kufungua kipindi cha Sports AM e, cha kwanza cha mwaka 2021 nikiwa na bondia gwiji kabisa aliyeletea nchi hii sifa katika mchezo wa ndondi ukitwaa medali ya dhahabu ya All African Games medali ya fedha ya jumuiya ya madola tumezungumza tumejadili nini kwa, kwa nini ngumi zime zimezorota zime kwa sasa hivi Nikushukuru sana Haji Matuma na mara nyingine karibu tena Azam Sports 1 HD. Naam, huyu ni, ni, ni Haji Ali Matumla, mmoja magwiji wa ngumi ambaye alikuwa naye katika ya kwanza ya Sports M. Tutakwenda kwenye mapumziko nitarejea muda si mrefu baki hapo ulipo usiondoke Mahmoud Benzomeli hapa. Nirudie kuwatakia heri ya mwaka mpya wapendwa watazamaji wa Azam Sports 1 HD. E, Nishukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama tumekuwa pamoja hapa na awamu ya kwanza nilikuwa na Haji Ali Matumla. Mimi ninapenda michezo. E, sipo huko kwa bahati mbaya na kwa ujumla si soka tu. Michezo yote kwa ujumla, riadha, e, boxing kama hivyo lakini pia hata basketball na bahati nzuri ni nimetokea kwenye kijiji cha michezo kama utakumbuka kijiji cha michezo ilikuwa kinajengwa huko Keko au sio pale jeshi la Wokovu pale kwa mbele basi kule kwenye kijiji cha michezo ndo nilipotokea huko e, kwa hivyo nimebahatika nime kuona wana michezo wengi tuko vijana wadogo katika kambi maarufu ya timu ya taifa ilikuwa ni Salvation Army pale ilikuwa jirani tu na shule na usoma mgulani primal la pia mabondia wengi wazuri walikuwa kama kambi zilikuwa huko jeshi walikuwa na kambi yao pale mbele ya uwanja wa taifa lakini jeketi walikuwa pale na polisi walikuwa huko e, Mungu angependa labda na mimi ningeangukia kwenye ajira ya jeshi la polisi na kumbuka nilikwenda paka kwenye paredi ya kuania kuchaguliwa kuingia kwenye timu ya wabundi ambao wangekwenda kwenye mchujo kwenda depo baadaye wa wachukuliwe lakini bahati mbaya haikuwa bahati yangu sikuchaguliwa e, nimekuja kuibukia upande wa pili huko na naipenda michezo na nasikia raha sana napo waletwa na michezo kweli kweli hapa e, na baadaye hapa tutakuwa na mtu mwingine e, si soka e, upande wa basketball atakuja mtu mwingine tazungumza naye kwa sasa hivi wachambuzi wangu wa pebuzi wangu ya kenifu tayari wapo 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 ndani hapa e, nitaanza ku brief machache nilionayo alafu baada hapo nitaungana nao ni niseme tu kwamba haji matumla e, shika hii kanayo ni mabondia gwiji kabisa wa ngumi hapa ambao wanapaswa kuendelea kuzungumzwa na kuwa kwenye vitabu vya kumbukumbu za michezo Tanzania. Yupo e, yupo na yuko vizuri kabisa kwa sasa hivi yeye ni inspector wa jeshi la polisi. E, sasa hivi ame, ame staff ngumi na wala kama kama alivyosema hachezi ngumi ila ni bondia wa kihistoria. Alikuwa ni bondia mzuri mwenye kujiamini. E, anapigana na tabasamu. E, ah isena miaka hiyo tungekuwa E, nilikuwa napenda upiganaji wa haji alikuwa na hard punch alikuwa na fata e, anakufata popote kwanza alikuwa hata kutembea na gadi anaona ni uvivu yeye anakuja na kutwanga afa anacheka ah see tul, tuli fry sana wakati huo kuona maboksa aina aina ya haji matumla na muangalia kidunda kama ataendelea hivyo kidogo unaweza kusema kidunda anaelekea kuwa bondia ambaye anakukumbusha enzi za haji zilikuwaje e, haji si mtu mwenye kumbukumbu nzuri sana haji alikuwa mabondia wenzake wote walikuwa wanajua bondia mkali mwingine ni, 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 ni marehemu wila isangula marehemu wila alikuwa heavyweight wa kweli kweli e, nadhani kama heavyweight wa boxing wamewahi kutokea wengi tu lakini kwa kweli hata kwa Bakimanga ndiye alikuwa ni heavyweight baadaye walomfuatia marehemu wila lakini wila alikuwa anapiga mabondia wote kwa mashindano ya Afrika Mashariki haya kwanza ilifikia wakati wila alikuwa anaga wapinzani yeye alikuwa anaitwa kwenda kuvaa medali yake tu kwenda anavaa medali yake kitokea sana alikuwa anapiga alikuwa anapiga mabondia wote e, haji ali matumla kama hata hiyo e, ni gwiji wa ngumi hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla na kwa sasa sasa nikuambia machache leo nao mezani hapa nikaanza na ligi kuu ya Tanzania bara imeendelea jana kwa mechi mbili na mabao ya baraka majogolo alijifunga dakika ya 87 dakika dakika ya 80 na Frank Kobela dakika ya 86 jana yaliipa ruvu shooting ushindi wa mbili bila dhidi ya mtibu wa Shuga uwanja wa Mabatini Mlandizi mkoani Pwani wakati Mbeya City ililazimika sada bila bila na KMC uwanja wa Sokoni jijini Mbeya kwa ushindi huo ruvu shooting nafikia pointi 88 na kurejea nafasi ya nne ikizidi pointi moja biashara United ya msoba mkoani Mara baada ya wote kukeza mechi kumi na saba. Ligi hiyo kuu ya Tanzania, ligi hiyo kuu ya Tanzania bara itaendelea leo kwa mechi moja Gwambina FC wakiwakaribisha biashara uwanja 
e, wa Gwambina kule Misungwi mkoa ni Mwanza. Leo kama biashara watashinda basi wataishusha tena live shooting pale kwa nafasi waliopo. Na kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars jana kimeanza mazoezi kujiandaa na mechi mbili za kirafiki dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitakazochezwa zitakazochezwa Januari 10 na Januari 13 maalum e, kujiandaa na fainali za ubingwa wa mataifa ya Afrika zinazojulikana kwa jina la CHAN zitakazofanyika Kameruni kuanzia Januari 16 hadi Februari 7 mwaka huu 2021 nikumbushe Tanzania imepangwa kundi D pamoja na Zambia Gine na Namibia wakati kundi E linaundwa na wenyeji Kamerun, Mali, Burkina Faso na Zimbabwe. Kundi B kuna Libya, DRC, Kongo. Hapo niweke sawa sawa kuna, kuna Libya, DRC kama nchi na Kongo kama nchi na Nigeria. Na kundi C lina mabingwa watetezi Morocco, Rwanda, Uganda na Togo. E, na hapa tumsikilize mmoja kati wa wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa mara ya kwanza kabisa beki wa Dar es Salaam Africa Yasin Mustafa akizungumzia kuitwa wake kwenye timu hiyo Yasin Mungu kupata nafasi hii kwa sababu hii ni ndoto ya kila mchezaji kuitwa tu kwenye timu ya taifa sio tu sifa kwa mchezaji bali na kuongezea profile na kuwa kubwa kwa mchezaji. Kwa hiyo hii mimi nafurahi kwa sababu ilikuwa ni dream. Ilikuwa ndoto yangu muda mrefu kwa sababu mimi kama mchezaji huwezi kuwa mchezaji kamili kama hujawahi kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo niseme tu nashukuru. Nashukuru sana kukua kuwa katika wachezaji ambao wameitwa timu ya taifa. Ni kikubwa tunachosema ni, ni kutupa support kwa sababu hii hii ni timu ya taifa. Kwa hiyo nadhani kuacha kuachana masuala yote ya, 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 ya njia lakini kikubwa kikubwa zaidi kikubwa zaidi ni kutupa support hisi kama wachezaji kwa sababu tunaamini tukifika pale tunaweza kukumbania team kama team na wote ni, 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 kusema kwamba timu ya taifa ni timu ya Tanzania kwa hiyo naamini kabisa wakitupa support tunaamini tutafanya vizuri kikubwa tu tuseme kwamba sina zaidi lab, za, sina zaidi ya, ku, ya, 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 ya kufanya kazi zaidi kwa sababu naamini nitafanya vizuri kikubwa kama nilivyosema kama kama nilivyosema mwanzo kwa kutupa support support ndio kitu kikubwa ambacho wanatakiwa kutupa kwa hiyo naamini sisi kama wachezaji wakitupa support naamini tutafanya vizuri kwa sababu sisi kama wachezaji bila mashabiki hatuwezi kufanya vizuri kwa hiyo naamini wa Tanzania wote kutupa support tunaweza kufanya vizuri zaidi. Naam. Nimalizia kuambia tu kwamba leo Azam TV tuna live zaidi ya tatu. Miongoni mwao ni mechi kati ya mechi ya ligi kuu ya Tanzania bara kati ya Gwambina na Biashara saa kumi kamili itakuwa live Azam Sports 1 HD. Kutakuwa kuna Bundesliga mbili, Borussia Dortmund na Wolfsburg eh, saa kumi na moja na nusu Azam Sports 2 HD, Bayern Munich na mains saa mbili kamili Azam Sports 2 HD kadhalika. Baadaye nitakuwa na Faris Magesa katika wami ya mwisho kabisa lakini kwa sasa hivi moja kwa moja naungana na wapembuzi wangu ya kinifu kwa mijadala tuliyonayo hapa mezani. Mijadala ya leo ina itatua ita, ita, ita jasho kidogo hapa kujiandae. Mhm. Ndugu yangu Abdallah Simba mmoja kati ya wapenzi maarufu wa Sports AM pale upanga eh, na shabiki mkubwa sana wa Simba. <laughs> sabiki liaria basi jiandae leo kuna jasho kidogo tatoka hapa kama jadala ya leo e, nao kama kawaida Ibrahim Bakari e, mwandishi bora wa zamani michezo Tanzania na katikati pale kuna nasongeli ya Kilinga mhariri wa gazeti la Daily News michezo na mwisho pale ni bosi wetu wote hapa leo tuloko umdani ye pekee ndo mhariri wa ni mhariri wa wewe ni mhariri wa, 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 wa page hiyo wa gazeti si ndio Woko, we ni mhariri wa habari leo. Ndio, <laughs> eh, Mahmud. News editor. Mhariri. Mhariri wa gazeti zima. Wa gazeti la habari leo. Habari leo. Wewe ndio boss wetu wote umdani. Na na wewe pia. Eh? Wewe pia bosi <laughs> wa hapa. Wewe bosi wako. Eh bwana. Sawa sawa. Eh bwana mgaa mimi ndo alinipokea gazeti la Dimba. Sawa. Na niseme tu mimi kama sio mgaa mimi nisingeajiliwa Dimba. Sio? Mimi nilikwenda pale kama 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 mwandishi anasema correspondent hii story lazima ujue bwana Songelia. Wakati na, na ripoti ripoti pale Mwenyezi Mungu ampumze kwa amani mzee wetu mzee Kingoba. Mga akapata msiba alifiwa mwaka 98, si ndio? 99. Eh alifiwa, alivoondoka sasa pale tunafanya nini sana? Mimi nilikuwa nafanya vizuri bwana. Basi nilikuwa nafanya vizuri. Ndio bwana. Eh nilikuwa nafanya vizuri. <laughs> Wao tu wewe uandike dimba. Dimba uandike mjinga mjinga tu wakati huo. Au naongoza bwana. Nikala ajira huko. Sawa sawa. Sasa bwana huyu kijana tu sasa mgaya yupo kijana tukimwacha naye anaweza kaondoka. Nikala ajira pap. 
Eh, mshara asante sana. Tushukuru sana bwana. Mwezi Mungu kumpunzie ramani mzee wetu bwana. Amina. Umeona bwana. Alinipokea vizuri na na tuliishi naye vizuri sana. Na ni moja kati ya watu ambao wali encourage vizuri sana wakati ule. Pamoja na boss wetu Ken Manara na Eriki Anthony. Utatu huo walikuwa wanaleta dimba la hatari sana. Sawa. Ndugu zetu, ndugu zangu leo tuanze na ligi ya Tanzania bara. E, ushindi wa mbili bila dhidi ya mtibu wa shuga jana uwanja wa Batini Madizi mkoani Pwani eh una una unairejesha ruvushuri kwenye nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu hii ruvu kocha wake ni Charles Boniface Mkwasa kwa Mkwasa anakwenda kuwa kocha pekee mzawa katika tano bora ya ligi kuu ya Tanzania bara Simba Sport Yanga ambao wanaongoza wanamrundi Cedric Kaze ambaye yeye e, vit, safari hii aliadhishiwa na e, Zlatko Krampotic yeye ni ni, ni Yugoslavia Serbia E, simba mabingwa yetezo hapo nafasi ya pili wana Mbelgiji eh? e, Sven Sen. Van den Broek Sao Azam FC wana Mzambia e, George wana Mbila mm. safari yake alianzishwa na Romania eh anaitwa Siba eh Siaba eh alistika Siaba alafu na biashara United wao wana Mkenya tangu mwanzo e, John Barasa eh huyu alikuwa beki wa zamani wa Yanga ashakuja hapa Unakumbuka mgaya? Ndiyo. Alikuja ili asajiliwe Yanga, alikuja na na na, na, na Vincent 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 nani ule apiga bao Arusha, ule apiga Simba Arusha, Vincent nani bwana? Vincent Ah, Kenya. Em Kenya walikuja wa Kenya wawili, alikuja Vincent Vis... baadaye akaenda Villa. Tutana naye Uganda alipo yuko na Villa. Alikuwa na sweka Vincent anyway, alikuja somebody Mbuka. Vincent nani Mkenya, alikuja wawili lakini huyu yeye pamoja na kwamba alisajiliwa hivyo atakuwa anakumbuka hiyo story alikosa ITC aka akaondoka huyu John Baraza na Francis Baraza Francis eh ni Francis au John bwana ni John so Francis Francis ni Francis huyu huyu ambaye yuko hapa ni John bwana Francis Baraza eh Francis Francis Baraza yes John Baraza ndiye kwa msajili ali ni Francis Baraza huyu alikuja alikuja Yanga Francis sawa eh John alicheza yeye Yanga huyu Francis ndio ambaye akicheza strike yule Vincent nani bwana wana Vincent nani bwana Tendwa yeah, Vincent Tendwa sawa sawa Ushamkumbuka Ndio Memsau Vincent Tendwa acheza eh ndo alikuja naye sasa swali langu la kuja hivi e, tano bora kocha bora tu kocha kocha mzawa ni mmoja tu hii hii katika ligi yetu imekaa vipi nianze na wewe Ibra among the all teams lakini sau sau ku steam nyingi kwa na makocha wa, 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 wa kigeni lakini katika tano bora kocha ambaye ameweza kuweka timu kwenye tano kwenye tano bora ni mmoja tu Charles Boniface Mkwasa hii imekaje Ibra hii hey, inapendeza inapendeza kwa maana ya kwamba uh, Mkwasa ni kocha mzuri sana sema inawezekana anakosa wachezaji wazuri inawezekana na vile vile ukiangalia uh, ruvu inawezekana walikuwa wanakosa mtu wa kuwatengeneza wachezaji kuna wachezaji wazuri lakini wanakosa mtu ambaye ana ana, ana kitu cha ku, cha kuwapa ili wafanye vizuri zaidi sasa nadhani mkwasa amepata timu kwa wakati mwafaka na wachezaji wazuri kiasi kwamba kile ambacho anaki, ana, 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 anakiweka kwenye timu kwa wachezaji wanakitumia vilivu timu inafanya vizuri sawa sawa e, 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 na songile la kilinga juhudi za TFF kutoa kozi kwa makocha wetu wazawa ni, ni kubwa na za kutosha kozi zinafanyika mno e, lakini bado hatuoni jitihada za makocha wa, wazawa yani hawatu 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 hamasishi hawatu matumaini yani inakuwaje makocha wazawa wanakwama wapi tatizo ni nini siwezi kusema kama makocha ma, 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 wazawa wanakwama wa, wa sana kwa sababu hata kama wanakwamisha kutuambia yani nataka nijue tatizo kwa nini hakuna yani kwa nini timu moja tu kati ya tano za juu hiyo ni hiyo ni nature ya timu ambayo ambayo ambao hawa wazawa wanafundisha wanafund, wana, definitely huyu mkwasa angekuwa yanga angekuwa kwenye position ya juu definitely yanga angekuwa anafanya vizuri ni nature tu yes. kwa maana kwenye ligi hii ya kwetu imekuwa ni miaka nenda rudi either ni simba yanga azam kwa hiyo unakuta ni nature tu ya timu na, na mara nyingi unakuta yanga e, inakocha mzawa iko juu simba inakocha mzawa iko juu tunapozungumza tano bora tusahau kuhusu mm. simba na yanga na azam tutakuja na kasumba hizo za kwamba mm. ah kwa sababu hawa sijui wana wanawachezaji wa, 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 sijui na jina lakini yeah. biashara imeweza kupita 
eh imepita kwenye makocha ambako walikuwepo kina Zuberi Katwila, kina Beki Maxime na moja kati ya timu ambazo zimefanya usajili mzuri msimu ni Kagera Sugar pia. Sawa Kagera imechukua wazaji wazuri mno. Yeah, na Kagera this time around wamevunja benki. Mfano mfano ni Kagera hapa. Lakini imekuwaje sasa biashara inaweza kupita hao wote makocha wazawa kuna full games Novatus yuko kule wapi hapo Gwambina naye tena tena bahati nzuri kwake full games anamshauri wa ufundi mkongo kocha wa timu ya taifa ya Kongo mm. lakini still bado haijamsaidia haja mkenya baraza anaingia top 4 leo pengine baraza atashinda atarudi nafasi ya nne mkwasa atashuka nafasi ya tano nini tatizo la makocha wetu tutataka tujue Ah, Nga, hebu pokea kijiti hicho. Kuna tatizo hapa liko. <laughs> Tukisahau yote kwa sababu mm. kama unasema sijui Simba na Yanga wasajili kwa fedha nyingi mm. lakini biashara wenyewe wana usajili wa aina gani. Mm. Mimi nitaka Mahmudi nitaka nitaka yeah. nirudi hapo hapo kwa kwa, kwa maana kwamba siwezi kusema kwamba makocha wetu ngawa tu mmoja kwa moja hawana uwezo. Kwa sababu Kagera mimi mwenyewe sijasema hawana uwezo. Kwa maana nataka kujua kwa nini mm. wameshinda kuziweka juu timu zao. Na yeah. ukitazama kwenye 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 msimamo wa ligi kule mm. timu ambazo zinashika nafasi ya chini chini huku nikiangalia kwa haraka haraka hapa eh ambazo ziko chini chini kadhalika kwenye msimamo utakuta kuna kuna sita huko mm. mm. tunataka tuziangalie ambazo kocha mgeni kaja juzi tu si ndio kabla hapo walikuwa na eh kuna ihefu wewe tuangalie kwa usahihi zaidi Timu ambayo inashika chini mkia ni hefu ya Zubeli Katwila. Mm. Mbea sisi huyu Lule kaja na mechi mbili hata ngamekuja timu ajapoteza mechi si ndio? Ilo Mwadui FC ndio inashika ya tatu kutoka chini. Mm. Ilo fuatia na Mungu, na Mungu ambaye kocha yake pia ni Mzawa. Baada hapo kuna Gwambinda Mzawa, Kosti Mzawa Juma Mgunda kocha ipa timu ya taifa. JKT Mzawa nani yule? Sawa, Mtibwa alikuepo wazao kwa muda mrefu ndio hizi hata bado yule mgeni ajaanza kazi ajaza, wanatakiwa aanze. Dodoma jiji ni nafasi ya kumi angalau unaweza kusema sasa kwenye Dodoma jiji kushuka chini huko tuziangalie hizi tu Dodoma jiji kocha wake ni, ni Mzawa bwana bwana Makata nafasi ya kumi. Kumi na moja Mtibwa, kumi na mbili JKT Mzawa, kuna tatu Kosti e, Mzawa, kumi na nne Gwambina Mzawa, kuna tano Gwambina na Mungo Mzawa, kumi na sita Mwadui Mzawa. 17 mbea sita ambao kocha mgeni amekuja juzi tu. 17 ihefu wamefishana wazao wawili pale. Ukija namba 9 Kagera Sugar Mzawa. Unasikia? Mm -hmm. na, nani Meki Maxime? Namba 7 wazao wamepishana. Namba 6 polisi wazao wamepishana. Kuanzia hapa namba 5 mpaka namba 1 kuna mzawa mmoja. Si yeye umeiona hiyo? Yeah, Nimeiona. Nimeiona. Ina, ina, Inatuashiria nini sasa? Kwa sababu ukizungu, ukisema kwamba ah Simba na Yanga azam wana budget. Asa na timu za majeshi pia JKT hawana budget. Wana mtazaji ambana anaongoza an, an, kwa magoli sijui. Hebu tuende tujielekeze kwa tatizo sasa. Budget yao haiwezi hai, hai ku Ruvu wana budget gani? Na sawa haiwezi ku akisi. Yaani tuangalie biashara na ruvu, biashara. Biashara sio walikuwa tiati ya maji hapa msimu wa nani ngumu sana. Si ndio bwana bwana mgaya. Hadi mm, mm. hadi timu inashinda kusafiri sijui wana wa, 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 wa migogoro pia msimu uliopita lakini tangu amekuja huyu mwalimu baada ya kuondoka mwalimu aliyekuwapo ambaye alishindwa timu likaribia kushuka daraja tumeona mabadiliko hebu tujielekeze kwa tatizo liliopo tuwaki sasa tukwache zile mjadala mgane wakati wako naye kuzungumza wakati hao wanapasha bongo zao bote hajamaliza lakini Nasi anataka tetea hoja anahitaji kutafakari anahitaji bintu anataka mimi naona Nasi anahitaji kutafakari anahitaji kumsikia mtu mwingine akiongea ama unasemaje ama unaweza kutaka kutetea hoja kuliko unajua sangeni ni muhimu kulinganisha na misimu iliyopita na hoja yangu na jaribu kulinganisha tuzungumzie msimu mzungu wa kwanza umemalizika sasa najaribu kulinganisha Meki Maxime huyu huyu aliyekuwa Kagera Sugar ikafanya vizuri season ile nyingine Eh eh ni mzawa kwa hiyo sengine inatokea tu labda hasa hiyo kutokea hiyo tuzungumzie msimu tulionao <laughs> kwa msimu tulionao ndio hivyo ya sofa makocha hizo zina lack budget ambayo inaweza ku compete na wale wenye maso ya fedha wenye misuli sawa ina maana unataka ni convince kwamba Kagera Sugar wana biashara wana budget kubwa kuliko Kagera Sugar timu ya wananchi tu pale msomo lakini Kagera timu ya shirika na usajili wake tuliona wakishindo Mahmudu tukoje nini nimsaidie nasi ni sababu inaweza kuwa nyingi hii moja ameelezea vizuri ya, ya uwezo wa kifedha tusiuondoe kwenye hizi timu mm -hmm. kwamba unasema kweli kwamba mkwasa angekuwa yanga mmoja akasema labda vingine yanga ndio ingekuwa inaongoza ligi kwa sababu kuna hizo factor tunazosema moja ni uwezo wa kifedha kwa maana una uwezo wa kusajili wachezaji yote unaomtaka wewe na ambaye unaamini ana uwezo wa kuja kusaidia kwenye kikosi chako kwa kocha anakuja kwa kutoa mdogo natafuta kusukumradhi niombe radhi mkisema hivyo mnamaanisha kwamba 
they can compete against Azam, Yanga na Simba. Sasa tukubai, tunayangayo top 5. Kwa njini hata hizo nne na tano. Saa, zinakuwa ni za wageni. Kwa sababu, ukizungumza kwa mba iti, ah, ah, mtibu wa shuga imeshafikia, kwa mba kina jambalbaiza, wana chana budget ya, ya kiwango hiki. Kwa tuna kuna, kuna sababu. Kuna jeki Tanzania, ni timi ya na jeshi. Na ndomatu mesema hiyo sababu ya kwanza. Kuna mungo timu ambayo upaka inakona kombe la shirikisho. Sio timu hoye hae hii. Mamudu, tumesha toka huko hii. Hiyo ni hiyo. sababu moja. Lakini ya pia, sasa weo unalukua unaitafuta. Mm. Niyo ya uwezo. Mm. Yeyo na uwezo binafsi wa coach ya pia. Mm. Kwa uwezo Wezo binafsi. Uwezo kipi na kila si ukozi zinafanyika? Ah, sindo wepo. Kwa ni kusoma ndo kukisha pata hiyo kozi basi weo kingia pale unakuwa pepe gandiola. Mm. Haiwezi kani? Tunaza kukupa au wa klasi wa A, hey, siju ina utambulika wako wangapi pata. Mm. Wako wengi ni hivi Tanzania na ambiwa. Sasa, ni wanafundisha. Kwa hiyo, chapili kinacho kuja, huyo kocha anaweza akawa na klasi yei, lakini na ye mbinu za kufundisha na ezekana kutafsiri. Ku, 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 kutafsiri. Wache kwa za marizina kwa takamimi. Kutafsiri lile zile alizo zisoma yeye kuwapelekea wanafunzi wake ambao ni wachezaji. Kuna tatizo. Kwa sababu siya kia anaweza kufundisho na ya kalichukua, kilitoa hapa kumpeleka kwa mwanafunzi, ndo tatizo inapu anzia, mm. kwa mwanafunzi wako, analipoke aji, anakuelewa mwalimu darasani. Ndiyo kilifu hata kwenye soka, kwa hiyo meki anaweza kawa, ana A, sijuu, rafiki yangu mkwasa, ana A, sijuu, malale, ana A, lakini sasa, utafsiri ya kwao, na mapokewa ya wachezaji wao, anaelewa, anacho keleza. Kwa hiyo hapo ndo tafsiri ambayo unaona, tunazekana mkwasa, Wachezaji wanamwelewa vizuri na wachezaji ni hao hao ambao wewe unasema wana compete na Azam na Yanga na Simba. Kwa hiyo wanamwelewa wachezaji kila anachokitafsiri mazoezini ndio kinachoenda kufanyika uwanjani na ndio maana pengine tunaiona JK Ruvu imebadilika msimu huu na ina compete kwa sababu mwalimu mafunzo yake yanawafikia wachezaji. Kwa hiyo kuwa na A na kuitafsiri vitu vitu tofauti makosa yetu yanaweza kuwa vizuri wamesoma lakini uwezo wa kutafsiri haupo na uwezo wa mapokeo wachezaji wao pia Unezekana kwa mdogo. Fakta pia neza kuwa ni wachezaji. Aina wachezaji tuleo nao. Je, wanamuelewa mwalimu. Uwezo wao kupokea. Unao fikra zao zikuwa kiwango chao cha kuelewa kikoje. Mm. Nezi neza zikani sababu zoto zinao changia. Tuneza kocha ni mzawa. Mzuri kabisa. Mm. Tunamuona. Hakini timu wakipewa. Hayendi ndo ina struggle hiko kwa chini. Kumina sita, kumina saba, kumina nane. Ina hangaika. Apo apo ulipo mga. Kaba tuja kuja wako Ibrahim Bakari. TFF ime pamoja na bodi ya liga wameweka wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba wanakuwa na walimu wa viwango fulani yeah. wakiamini viwango vya walimu vitaiweka ligi katika eneo fulani kwa maana hiyo makocha ambao hawana zile e, leseni zilizoelekezwa mm. sio bwana yeah. hawezi kufundisha mpira kwa namna yote ile kuna watu washao tu wanishai mara nyingi sana Zahir. lakini sasa kwa maelezo yako wewe inaonyesha bado kuna tatizo unatuelekeza kwamba TFF waangalie zaidi ya hizo hizo vieti yeah. au Uh, Bado ni kuna we mga, eh, inawezi, kwa mairezo yako. Uh, Inawezekana uh, ukasema tu, tuangalie, lakini ni bahati mbaya sasa ndo nakuja hapo. Unaweza kuenda chuo, ukasoma we, na pali chati chako, ndo kama alivosema mwazo, kinaonyesha, hey, hey, sasa TFF waezi kumuambia tena uyo mtu, kwa mba mbana we, mbona ufanyi vizuli pali, ni itswala la mwajiri sasa. Uh, Yula le mwajiri, kocha ui, sasa hapa mbane nae, mwenze tu vipi, mbona atupati matokeo hapa, Na sifa nzuri kabisa. Nasi ndakuja kwa hapa. Nasi ndakuja kwa hapa. Kwa hapa kwa upasi kilo. Bado kiko na mbea kwa sababu maalumu. Mm. Tulikuwa tuna mwalimu mmoja mwenye simungu wa mpumzi kwa amani. Alikuwa naitua Omar Majimengi Mkwavi. Au siya mefundisha daya Tanganga Afrika pae. Na nadhani e, katika makocha wa mwazoni mwazoni wa mbao waliipa yanga tiketi ya kuenda ya mabingwa. Ile back to back championship mwaka stirane stina tisa. Nafikiri kama sikose. Kocha alikuwa niye. Na hiyo ndo alikuwa yanao yanga paka wakenda kota finals jui alikuwa ni alikuwa bado hajakuja ule ule professor alikuwa jaja alikwenda wanacheza na sante kutoko nafikiri kama atakuwa anakosea wako wazee watu wazima wa, 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 wa watazamaji wa kipindichi maarufu sana kama mzee Khalid Abedi na na na, na, na wengineo ndugu zangu wakina Abdallah Skaba wanafahamu wana, wana, wana eh watanisaisha hapa kwenye message hapa alikuwa ni back to back ile simu wanakwenda yanga kwenye paka wa yanga na shilingi maji mengi mkwaje yule bwana nasikia nasikia alikuwa hataji kusoma na kuandika Ni kweli mga, na uli siya story. Yeah, of course, wakati tunahanza kati uli mkuta uli maremu kama uli masema. Mara mwisho mwisho walikuwa na kapa iti yeah. fwefa. Yeah. Tumepaka Waka disi nake na, na, na tufundisha, na toelesha, yeah. na nini. Kwa hiyo siku wenda ndani kwa kweli kwenye hiyo ilimu. Achana, u... na yukuna mzee mungine pia na yalifundisha yanga. Yeah. E, mzee nani walifatana, walikuwa walikuwa tuwa kariba moja, walikuwa na kapa e, fatu wakati ule. Tukua tunambiwa kwamba kuna yeah. baadhi walimu wa zamani, yeah. walikuwa elimu sijui ya nani ya wana. Kwa mfano well. mwenyezi mungu wa mpumishu kamani pia mwamedi msomali. Kocha alibuwa vipaji vingi mna walogolo. Yeah. Sindio? Ndiyo. Walisomia wa kocha lakini hii kukudalasani likuwa njine sio sana. Kwa sababu katu likuwa nasoma wapi? 
Ndiko. Ukiacha wale walimu ambao walifundishwa na serikali kina Marem Raymond Gama, mm. umeona bwana na nani mwingine na Marem Joel Bendera, mm. Sila Said. E, Sila Said Mzirai, mwongo mm. mwao kina Charles Mazanja, mm. Marem alifanya kidogo. Ume, Umeshaona bwana. Lakini sasa sasa wakati ule na wakati huu e, kujielekeza kwenye 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 watu wa kuwafundisha sana wakati hebu tutuliangalie tutu tatizo sasa ni ni, ni, ni msikize na na nasi naye nasi nikusikie na wewe tatizo nyingine coaching kama, Tanzania kama alisema nani mgai lakini kuna tatizo nyingine ambayo unaweza kaliona labda kwa upande wa wachezaji mapokeo yao kwa kwa kwa, kwa makocha wazao yakoje unaweza kukuta tu wachezaji nature ya wachezaji wa Tanzania maybe wakawa wana, wana respect sana au wana heshima sana wakisikia kocha ametoka nje wakampa ile 100 performance 100% performance wajani mazoezi why now why now mm. mwaka 74 mm. simba eh, wa, 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 wanakwenda semi final ya club bingwa afrika kocha alikuwa ni po west mwivaha mtanzania mm. ndio alikuwa anawafundisha hawa kina kibadeni kina khalid abedi mm. kina idari abedi yeah. eh, kina marehemu adam sabu ndio alikuwa anawafundisha kina marehemu mambo sasa paka simba inakuwa na semi final ambayo simba inatolewa kwa vurugu za mashabiki yukwanya na usha bawe misri kocha alikuwa ni, ni, ni marehemu po west mwivaha yeah. Ni, ni, Simba wanakuwa na finali ya kombe la kafu juzi tu 93 kocha walikuwa ni huyu mzee Abdalla Kibadeli na yeah, yeah. no, kwa nini useme wachezaji wa sasa eti wa respect makocha wazao how yani sio kama nasema na conclude yeah, yeah. inawezekana inawezekana kuna vitu vya namna hiyo kwamba maybe kocha anafikiri ana, ana, ana yeye yeah, zaidi yule foreigner au ana, anafikiri yule ana qualification zaidi kuna kuna hiyo nature kuna, kuna, kuna mtu nishaanza kupokea message mm. mtu mwetu Aldo Pop huyo ni mdogo wake Aldo Pop unajua bwana unaona Aldo Pop yule Simba alialia mpaka ndio kupigana mm. lakini mm. ana mdogo wake kila umefarana kichizi anaitwa Aldo Pop mm. yanga ile mbaya <laughs> Na wote wako ndio nzuri ya soka la Tanzania. Unamjua mm -hmm. anasema yeye Aldo anasema mm -hmm. anafikiri shida kubwa ni aina wachezaji tulio nao na mpira wa sasa umebadilika mm -hmm. sana. Mm -hmm. Yeye anasema Aldo mm -hmm. able to brainstorm Ibra sasa wakati Nasi anapasha. Kuna tatizo na si tatizo la kulizungumza kijiujio. Ndio amesema leo hapa pataka moto. Tusioniane haya. Shida ambayo naiona, shida moja sisi wa Tanzania tuna Tanzania wetu. Ile ule uungwana umepita kiasi. Wakati mwingine hata namna ya kutibu tatizo hata sindano mnashimwana wa kubembelezana wakati ni ni dawa mpaka upake pake kidogo kwa sikika ile pamba itwe maji siji afu wambie pole wakati latibiwa tatizo letu hilo. Sindano iingie, iume lakini itibu. Itibu Ibra sema nini shida? Haiwezekani. Kama kama alivyosema wewe nani Ado. Tatizo kubwa ni mapokeo. Kama alivyosema pia Kingoba kwamba unaweza ukawa na qualifications za kutosha wewe kocha unatisha je uwasilishaji kwa wachezaji wanakupokeaje wanapokeaje yale ambayo uliokuwa nayo na ndio maana kama utakumbuka mwanzoni nilisema inawezekana wachezaji wa ruvu shooting walikuwa wanakosa mtu sahihi waku, 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 waku kile kitu ambacho wanadhani wanahitaji sasa kwa mkwasa inawezekana ni mtu sahihi amepatikana na wachezaji wanapokea kile ambacho ana anakitoa na ndio maana timu inafanya inafanya vizuri sasa kikubwa hapa tatizo linakuja kwenye mapokeo na ukiangalia labda timu za Simba Yanga wanafanya vizuri kutokana na inawezekana pia kipaji nacho kinachangia mchezaji anakuwa na kipaji chake akiongezewa kidogo na kocha ambaye ni foreign na bop inawezekana makocha wetu wana wanakuwa na na nani moja rank inaweza nikasema level moja ya ufundishaji sasa wale wachezaji makocha wa kieni wanapokuja na mchezaji ana kipaji na klabu zetu zina pesa hizi Simba Yanga nini wana wana fedha wana, wana nini financial maso kwamba wanachukua wachezaji wazuri wenye vipaji of course hapo pia kuna vipaji lakini wale wanakuwa wako wako vizuri zaidi sasa ukiongezea na 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 na, na ile ya kocha wa kigeni wana, wana, wanafanya vizuri pamoja na vile vipaji zao nakuta timu zina Zina, mimi bado 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 ilishaishi kuna kuna tatizo bado lipo ambao mimi mgaya maelezo yake kidogo kwenye mapokeo ma, maelezo ya mgaya kidogo alitaka kunielekeza kwenye nacho fikia labda ni tatizo kwamba ipo haja ya kutazama zaidi ya hizo hivyo vyetu kwa sababu nitasema leo hii Suleimani Matola ni kocha msaidizi amekuwa makuu kocha mkuu kuna kipindi kwa kuna kijistori fulani hivi kuna kocha fulani alikuwa anaitwa kocha mkuu i mean ilikuwa hivi Amri Said alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya Lipuli. Mm. Lakini mm. kocha msaidizi alikuwa ni Suleiman Matola. Mm. Baadaye wote wakaja ikatokea waka wakaondoka pale. Alianza kuondoka Amri Said eh? Akabaki Matola sijui. Yaani wakaja wakaondoka. Mm. 
Mm. Ye Matola akaja kuwa kucha msaidizi Simba. Simba. Yeah, Simba. Yeah. Yeah. Na hadi leo ukizungumza na wale FOS wenyewe bado bado wanaamini kwamba timu yetu inafanya mziki kwa Matola iwe mani ipo mimi ni na ipo umeona bwana na hata wana concrete size kocha mkuu na mimi kocha msaidizi Imali. Mm. Kuna kipindi yanga yeah, hao walikuwa wanamtaka sana Meki Meksime. Sawa, huyu Meki Meksime alikuwa anamtaka sana. Wakiamini kama alikuwa na kocha msaidizi Meki Meksime atafanya vizuri zaidi. End, end of the day watu wamekaa kwa hekima zao wamemleta mambusi pale. Unajua na Sasa, unajua na kuna baadhi ya watu wanataka nikwambie mm. wanakuwa makuu hadi kwa sababu ya hizo alama. Lakini tunaamini ni wa makocha wazuri ama sio mgaya. Tunawafaa wako mm. wako mm. makocha fulani wakati cha sasa hivi. Yeah. Wasema yule mzuri lakini tatizo lake hili. Mm yule mzuri na hizo lake hili mm. ndio hapo ndiko anataka ni sema eh, kwenye yeah. tunataka ufaulu huko mm. ndio ndio mahamudu ni kweli unachosema tunataka ufaulu huko sasa ulikisema vizuri kwamba TFF ilikuja na kaeka mwongozo mm. huo mwongozo kwamba ili ufundishe timu ya ligi kuu ni lazima uwe na daraja A la leseni ya ya maybe ya CAF TFF ya FIFA au UEFA sasa hiyo ndio ambacho kina kinasababisha wale tunaosema sisi wazuri wasiwezi kufundisha pale na wote tunawaona na ndio maana wanakuwa mara nyingi tunaona wako wasaidizi wa watu wengine kwa hiyo inawezekana ni sahihi kabisa wao ndio wanasaidia ku, kuzibadili hizi timu lakini hawapati hiyo nafasi kwa sababu hawezi kutoka mbele wao wanaonekana yuko mzungu pale au yuko kocha wa kigeni wao wanakuwa nyuma. Kwa hiyo swala ni kwamba mmoja na mbalo litawasaidia wajiendeleze tu. Wakachukue hivyo vinavyoitwa vigezo vinavyotakiwa hiyo moja. Ili tukawapime pale lakini pia hawa ambao wana hizi timu sasa hivi basi waonyeshe kile ambacho wamekisomea kionekane kwenye wachezaji wao na timu zao. Kwa sababu unaweza kweli una leseni hii lakini timu ndio hiyo kila mwaka inahangaika iko nafasi ya 17 18 inaenda kucheza mchujo ndio inasalimika ina bagi ligu. Haiwezekani kwa hiyo kuna tatizo kote lazima tukubaliane kuna pande zote zinahusika yeah. wachezaji wanahusika makocha wenyewe wanahusika kwa hiyo kuna hizo pande mbili na hata uongozi kwa sababu timu nyingine pia zinashindwa kwa sababu ya tumesema swala la fedha sio kwamba zote zinaweza kuwa zinalingana wengine wanaishia kuwa na wachezaji ambao ni tunaweza tukasema wa daraja la kawaida kwa sababu tu sio kwamba hawana hawawezi kuchukua hao wazuri wanashindwa kwa sababu ya uwezo wa kifedha kwa sa, sababu zinaweza zikawa ni nyingi lakini la makocha kusoma ni la muhimu na lazima kuna, kuna bwana mmoja anaitwa Kasi Meka andika ujumbe sana binzuberi makocha wetu wa kupitia njia zote za mafunzo kwa sababu hawajitosherezi kumwandaa mchezaji mpaka akamilike na mwingine naye ndugu yangu Hamudi Sumri anasema mm. e, kuna mlolongo mrefu sana kutoka daraja moja hadi lingine makocha wengi wenye shughuli zao hapa mjini hawawezi kuzifata hizo hiyo milolongo bora tuwe kama wenzetu Burundi wala milolongo mirefu wana shortcut way in, ndani ya mwaka mmoja unaweza ukawa kocha wa class A leseni hii na yenyewe ikoje kuna watu maoni ya watu wawili hapa naona na wengine bado wanaandika huyu bwana Hamudi Sumri yeye anasema tuti tuna mlolongo mrefu sana wa kuja kufia kupata leseni A lakini mm. anasema Burundi wenzetu wana shortcut na misa nyingine imeingia hapa anasema makocha wa zawa wanaziandaa timu zao vizuri wanapokeza na Simba na Yanga tatizo ni umakini wa makocha wa zawa kati ya kufundisha vieti ni sehemu tu ya weledi That's madodi wa Mbea Aya, tujie kwako bwana bwana sasa nataka tukamilishie hiyo mjadala kwa nyinyi kwa sisi mawazo mawazo ya nasongeli ya kilinga muda mrefu hujaongea degree hilo limetulia sasa tupe chombo mimi mimi nafikiri ali mgaya ame conclude vizuri sana kwamba ah kuwa kuwa na cheti tu haitoshelezi inabidi ujifunze namna gani kile ulichokisoma darasani ukiweza kukishusha ukawaelewesha wachezaji wako wakakuelewa sawa Kumana... mimi nadhani na, na huu mm. mjadala tu tuweke tu mm. Mungu akitujalia uzima wiki ijayo nitamwalika mmoja kati ya makocha mm. wa zamani wazuri sana tutakuwa naye hapa tutazungumza naye kidogo afu baada ya hapo tutampa haya mashaka yetu mm. afi atatufafanulia sawa bwana ikibidi mm. mpate kiongozi wa, wa makocha tafka yeah. tutamwalika hapa kwa sababu tuishi hapa au sio jamani lakini tukubaliane kwamba tunaishia yeah. hapa kwa kuna shida. Haiwezekani hey, namba moja, namba moja paka tano kocha mzawa mmoja. Alafu the rest of the team, team zote ni za makocha wazawa. Yeah. Ukiondoa mbia site tu yenye kocha mgeni ambaye amekuja juzi juzi na tunao amekuja timu haijapoteza mechi. Lakini Mahmudu tunakochukulia kio cha kujiangalizia kwa wenzetu lakini nao si wana makocha wanahangaika ni wageni wametangulizana. <laughs> Kimtafuta Roy Hodgson sasa hivi na timu yake 
yuko wapi wewe jana kapigwa hilo sio bro mwichi mzawa sijui nani karibu angalia hizo timu hizo timu au kuambia na mambo mengi watakambia kuna corona sisi kwa tuna corona bwana ndio hivi ya kigoba muda unayoyoma kikosi cha taifa stars kimeshaanza mazoezi kujiandaa na chan final ambazo zitafanyika kule kameruni kuanzia januari 16 hadi februari 7 katikati tutakuwa tuna mechi mbili ndani ya siku tatu januari 10 na 13 dhidi ya DRC waloitwa tutaangalia nafasi moja baada nyingine alafu tuulizane hapa nani amekosekana na kwa sababu kama ilivyo kawaida yetu Ibrahim wao ulikuepo ukuepo lakini hawa mabwana tu tunaangalia waloitwa katika nafasi fulani alafu tunaangalia hapa nadhani fulani amekosekana hivi na hivi afutali jadili tuanze na nafasi ya 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 ya, ya, ya kwanza ambao ni mlinda mlango makipa ni Aishi Manula wa Simba Juma Kaseje wa KMC Dani Mgoro wa Biashara na Abdul Twalib Mshiri wa Mtibu wa Shuga Mm. Hapa vipi kuna mtu amekosekana unadhani anastahili kuwemo kwenye orodha ya magolkipa wa, wa, wa timu ya taifa na Azana wao Ibrahim Bakari mm. au wanatosha hawa au wana ni hawa wanastahili twende twende haraka haraka na muda inawezekana wanatosha inawezekana hawatoshi yani unadhani kuna mtu wa kiwango cha kuwemo kwenye timu hajaitwa ha, hapa kwa mtazamo wako kwa mfano kama Manula anastahili na nazungumzia okay. walioko nje hawa ah, okay. okay. unadhani kuna mtu hajaitwa hapa alistahili kuwepo katika katika makipo na wajua hapa sasa hivi kwa sasa mimi nadhani ule wa Yanga anastahili metacha metacha alikuwa anastahili naye kwa sababu ana clean sheet nyingi katika timu yake anaweza akasaidia aka kuliko ukichukulia kwa mfano kama wa niseme wa mtibu wa Sugar mm. ukiangalia nafasi ya mtibu wa ni tofauti na na alivyo metacha sasa hapo unaangalia mizania mm. staiki nani anastahili okay uh, na, 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 nafasi hii bado tupo maoni yako e, na songelia kuna mtu anakosekana makipa kuna Aisha Manula Simba Juma Kasoja KMC Dani Mgori Biashara na Abdul Twalib Mshedi Abdul Twalib Mshedi Mtiba Shuga kwa mtu anakosekana hapa mimi kwangu kipa muhimu sana alikuwa pia metacha mnata kwa maana amekuwa ni kipa mwenye form nzuri sana tutangia ligi ianze season hii ana, ana clean sheet nyingi kuliko makipa wengine wote kwa hiyo alikuwa ni wa muhimu sana kwa kikosi hicho anashangaa kidogo kwa nini amekuwa dropped kwa kwa amekuwa involved makipa wengine ambao performance ya timu zao kwenye ligi hazi encourage sauti kidogo ipande juu nasema mm. uh, na, kuwa kuwa kuwaita makocha makipa wengine kama huyo wa mtibu wa Sugar ambaye timu yake kwenye ligi haina performance nzuri kulinganisha na Metacha Mnata ambaye amekuwa kwenye kiwango kizuri ana clean sheet nyingi kuliko kipa mwingine kwa hiyo sawa tugaya na wewe maoni yako makipa kunaishi Manula Juma Kaseja Dani Mgore biashara Abdul Twalib Abdul Twalib Mshiri mtibu wa Sugar kuna mtu kakosekana hapa mjadala ni wa Metacha Mahmudu na umekuja kutokana na performance ya timu yake na yeye mwenyewe kama mlinda mlango namba moja wa Yanga kwa sasa. Kwa hiyo kiwango chake kwenye hizo kama wanasema wenzangu amecheza michezo karibu 17 18 karibu yote na katika hiyo karibu 12 akufungwa goli lolote. Kwa hiyo ukiangalia na ukuta wa Yanga umeruhusu karibu goli saba kama niko sahihi. Saba. saba na katika hizo inawezekana zote ni za kwake ama ama beki. beki. Kwa, beki. kwa maana zinzoingia wavuni za kwake. Mengine unajua walifungisha nani? Sasa kusema <laughs> yani walichangia maana hawakufungisha walichangia. Kwa hiyo ukiangalia kumekuwa na mjadala huo mkubwa kwa nini yeye ameachwa katika hicho kikosi pengine. Ni kipa ambaye amejitokeza yani moja kwa moja kwenye watu wanaofuatilia ligi kuu ya Tanzania bara kwamba alikuwa wazi kwamba angekwenda hata kukaa basi kama hataki kocha hataki kumpa nafasi ya kwanza akakae msaidizi kwa yule ambaye anaamini angekuwa namba moja. Mm -hmm. sawa sawa ah tunakwenda kwa, kwa, kwa mabeki e, ibra mabeki kuna shambali kapombe simba israeli mwenda kmc edward manyama na mungo yasini mustafa yanga bakari mwamnyeto yanga dickson yobu mtiba shuga gray morris yazam erasonyoni simba carlos protas na mungo e, kwa haraka haraka nadhani na wipi wamekipita kikosi kuna beki ambayo nadhani hajaitwa kwenye kikosi hichi alistahili kuwepo ibra uh, yeah Bado. Na, nani na nani labda mimi namuona Shabalala tu ya sababu anajulikana ana, ana mchezaji mm. wake mm. ana advance anapiga cross na mm. paka juzi juzi alifunga simba dhidi ya mm. ya alifunga kati cross kimeshatajwa ya na na ndo baada sawa 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 ebwana na wewe na wewe na wewe na sogea pale pale wewe Shabalala kuna mwingine unamjua Kassan Ponela wacha mtibu wa shuga ya mtibu wa shuga 
Unamjua huyo akuja mtaja eh 2020 kuna kuna hata mimi naona kukosekana kwa 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 Mohamed Hussein kwa Mohamed Hussein ni 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 ni, 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 ni tatizo kwa maana kwamba ni, ni beki ambaye amekuwa naye katika kiwango bora sana hmm. tangia msimu umeanza na na misimu mingine mi iliyopita Bene, kwa sababu muda, muda, muda wetu ni mdogo na tayari Faris Magesa yupo na tuna mjadala mwingine wa muhimu kujadili hapa kuhusu mechi zetu mbili za, za michano ya Afrika hapa hebu generally katika katika timu yetu ya taifa wachezaji gani mnadhani wamekosekana ni, ni mbalizia na mgaya afu tujipeke sawa mahmudu ngoja kwanza zaidi ya zaidi ya hao wawili wasema eh, ni kweli tunaweza tukasema wachezaji wengi wamekosekana lakini pia tuangalie mahitaji ya wakati na mahitaji ya kocha pengine mm -hmm. kocha alikuwa na analenga kitu fulani kwa mechi fulani hizi tunazokuenda huko chani kwa ujumla wake kwa hiyo wakati tunaheshimu maamuzi yake na si pia tunaona kuna mahali ambapo tungeweza ku, ku, kumsaidia kurekebisha mm -hmm. ndio hayo wenzangu wametoa mfano hata wewe kwenye mabeki hapo na zadi yule Idimobi pia bado kiwango chake kiko vizuri sasa hivi mm. angestahili pengine kwenda kucheza hapo kuliko pengine hao waliopo kwa hiyo nasema inawezekana makocha wameangalia vitu vingi zaidi mpaka kwa kufikia kwenye kuwateua hapo lakini timu ya taifa inapoteuliwa kwa kweli huwezi kuondoa mjadala wa kuendelea kuwa na mjadala wa kwamba huyu kaacho angekuemo huyu kaingizwa hakutakiwa kuemo kwa hiyo ni mjadala ambao utaendelea kwenye uhai wa wakizaji ambao wakizaji ambao hawamo kwenye hii timu ne e, tujelekeze kwanza ambao hawapo kwenye hii timu lakini watu wanawazungumza hawa kwa nyinyi wapo nadhani pamoja na metacha mnata kuna huyo shabalala mm, lakini kuna Jonas Mkude Idi Mobi Mkude ehe hebu tujelekeze tu, tu, haraka haraka kuna 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 nini hapa shida kama kama kusema kigogo kwamba ni mahitaji ya kocha mahitaji ya kocha mm. kocha ameangalia anataka wachezaji wa aina gani na watamsaidia kwa katika kipindi kile ambacho anaamini kwamba mm. atakuwa nao sasa haya mengine ni, ni utashi wetu sisi kwamba mm. mchezaji fulani tunataka awepo timu ya yeah. taifa Saka, huyu na huyu yeah. kikubwa ni kocha mwenyewe ana, anaangalia na sio kwamba anakaa chumbani naamini kuna jopo linakali na teua eh, wanamsaidia then wana come up na awe majina na mm. kama kocha ni mfuatiaji maamudu akiona kwamba ya za watu za nje anaruhusiwa kubadili kwa sababu sio msafu kwamba huyu huyu vijana nao wataja ni wachezaji wa hii timu na bahati nzuri amekuwa na perform kwenye timu zao wote mm. sio same pekee ya kumhukumu mchezaji ni uwanjani otherwise ana matukio ya utovu wa nidhamu ambao si dhani kama mitacha ama shabalala amekuwa involved kwa matukio ya aina hiyo asa mm. wanakuwa dropped kwa kwa sababu zipi nyingine tujiulize hapa Sababu, sababu ya mazo mimi naziona ni 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 hitaji la coach ni hitaji la coach lakini vile vile ni, 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 ni wachezaji gani ambao wamekuwa included ito. kwenye team kwa sababu mmetacha ana tu, 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 tuamini kwamba tangu mwaka jana kipindi chote eh ATL ndio ile amekuwa akiwatumia hao wachezaji kwa sababu tu alikuwa hapana hapana namna alikuwa na wachezaji eh, lakini tafsiri yako lazima kama hitaji maana yake eh. kama si hitaji lake basi by then anawatumia eh atu kwa kama sasa hivi hawahitaji sasa hivi yani kuna kuna competition hapa sawa kwa sababu Aisha Manula naye ana shaka inakuja kutoka no kuwa mchezaji wa, 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 wa kuanza kwenye kikosi kama Shabalala hadi kuwa ufaya hata kukaa benchi amoni kama kuna shaka kidogo hapa kwamba sawa sababu inaonekana kuna mtu ameitwa wawili badala yake ameitwa Manyama Edward na, na Yasin Mustafa e, na Manyama ukimwangalia amekuwa naye na kiwango bora katika mechi za karibuni kwa mm. na kwa 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 kwa, kwa na Mungu hiyo yeah. alafu ile labda kocha ameona anapokwenda kule anaposema Manyama amekuwa na kiwango maybe, kizuri eh. Hmm. Aimaanishi kwamba na Shabalala alikuwa na kiwango kibaya. Anacho anacho lakini anasa an, shaka, shaka inakuja bwana Ibrahim Bakari. Kwamba kutoka kwenye kiwango cha kuanza hadi hata bench ya ufai. Sema hapa kinachozungumzwa zaidi ni experience. Yule ana ana uzoefu wa mechi nyingi za kimataifa. Yeah. Na hata aina yake ya mchezaji. Na anaendelea kukusanya kwa sababu kuna wai ndaa Jumatano. Anaendelea kukusanya. Sawa muda 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 wetu umekimbia na tunahitaji muda fulani hata dakika tano wa kuongea na Magesa hapa studio tumalizie na wa inda Jumatano briefly tumalizie na wa inda mgaa Kingoba Jumatano kuna wa inda Simba wanahitaji kupata magoli mawili lakini wasiuhusu goli vida eh tunaonaje performance ya mechi hii me, ndani ya mechi mbili zilizopita simba wamefanya vizuri hawajaruhusu goli na wao wapata magoli mengi kwanza kwa ona mechi tatu we tano tano hawajaruhusu mm. goli hawajaruhusu mm. na wamefunga magoli 15 15 hawajaruhusu goli mm. inatukonvince simba atafanya kitu 
Eh hata mechi ya kwanza ile haikuwa mbaya ni kosa moja ilitokea likasababisha ile goli ambayo pato ugenini. Kwa hiyo bado performance ya kosa ya Simba bado ni ya hali ya juu. Anakufa mtu Jumatano. Uwezo kubwa. Sina shaka katika hilo labda itokee mambo ya Mwenyezi Mungu. Safi sana. Aji ka Nas, Jumatano mtu anakufa. Eh kwa asilimia kubwa Simba anakufa. Wana, 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 wana nafasi Ibra. Eh, nafasi kubwa kwa Wewe Simba lakini <laughs> lakini nacho kiona hapo. Jamani jamani mimi niseme kwa kujiamini. Niseme na niseme na washukuru sana jamani. Tume tumekuwa na mjadala mzuri ambao tutaendeleza wa makocha wiki wiki ijayo. Nitamtafuta mtu wa Tafka na mgao atanikumbusha aje tuzungumze. Tunahitaji kutibu saratani hii. Ifike wakati walimu wa kigeni waje, wakizaji wa kigeni waje lakini na wakwetu waonyeshe uhai. Hapa mnasemaje? Niwashukuru sana jamani. Mlango ule pale mmoja atamkabidhi Mike Faris atakuja magesa hapa hata dakika mbili atupe salamu zake za, za, za mwaka mpya. Kitu kimoja tukibaki vingine ondoke ninavyo. Eh na, eh na. <laughs> nilivyokuambia eh, ninaye hapa mtu wa basketball eh, yeye amechelewa kuja ah, watu wanakaa mbali mbali kidogo na mji ukaa mbali na mji kuna kuna kuna, kuna raha yake lakini kuna changamoto zake ndo kama hivyo tena eh, katika mambo bwana Faris kwanza yeye mwaka mpya ana karibu sana eh, kwenye studio zetu za Azam Sports 1 HD asante sana na shukuru sana e, bwana ilikuwa tupate muda wa kutoka sana kuzungumza juu ya basketball lakini kwa changamoto hii ya muda itabidi tuzungumze kwa muktasari sana na zaidi zaidi nataka unyambie namna ambavyo basketball ili ili ili, 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 ili mwaka uliopita mafanikio yenu katika msi, mwaka mwaka uliopita 2020 ulikuwa aina gani kwa basketball tuna, tuna, tuna dakika tano tu za kwa pamoja hapa asante na shukuru sana na nitumie nafasi kwanza kuwatakia heri ya mwaka mpya watazamaji wote mm. uh, wa Azam mm. uh, nitumie nafasi kwanza kwa shukuru sana Azam mmekuwa uh, nasi vizuri sana mwaka uliopita mm. matumaini yangu mwaka huu tutakwenda pia vizuri mm. uh, mlikuwa ni wadhamini wetu katika mashano ya CRB Bank Taifa Cup yalomalizika Dodoma mm. yalifanyika kwa mafanikio makubwa sana kwa hiyo nitumie nafasi kwa shukuru sana kwa udhamini mzuri na ni matumaini yangu mwaka huu 20 21 sasa mm. tutakuwa Tuta, tutaendeleza ushirikiano huu katika programu zetu zote ambapo tunataraji tuanze na ligi zetu kuanzia RBA, NBL mpaka mm. tutakapomaliza Taifa Cup tena. Okay. E, mwisho wa mwaka. Kalenda yetu ya mwaka jana mliitekeleza kwa kiwango gani? Kalenda yetu ya mwaka jana tulitekeleza kwa asilimia zaidi ya tisini. Mm. matukio yote muhimu tuliweza kuyatekeleza. Mm. Uh, kama unafahamu tulianza na RBA mm. uh, zilianza mwezi February alafu baadaye ikatokea COVID hapo tukasimamisha. Mm. Lakini kabla ya hapo tulikuwa na mashindano ya timu zetu za ilikwenda katika mashindano ya taifa ya preliminary za Uh, mashindano ya Afrika Nairobi na tukarudi hapo ndo eh, tukaanza RBA alafu covid ikaja tukasimama tukarudi tena juni tuliporuhusiwa RBL zikaendelea mm. tumekwenda baadaye NBL tukapata bingwa Temeke Hits na JKT wamechukua ubingwa ambao watatua Temeke Hits watatuwakilisha katika Basketball Africa League mwaka huu mm. na JKT pamoja na Bosco Lions watatuwakilisha katika mashindano ya kanda tumetoka hapo ndo tukaingia kwenye CRB Bank Taifa Cup ambayo ilifanyika kwa mafanikio makubwa sana. Kwa kwa maana ya kalenda yetu kiangalia matukio yote muhimu ya kimichezo tulitekeleza. Mm. Tukio ambalo alikutekelezwa ni moja tu ambayo ilikuwa ni muungano cup ambayo iliingia sasa kipindi kile cha covid. Okay. Kwa mengine yote ukianzia ligi yetu ya taifa tumetekeleza na tumepata mabingwa upande wanawake na wanaume. Taifa cup imetekelezwa tumepata mabingwa wanawake na wanaume. Kwa hiyo tu kwamba tumetekeleza kalenda yetu kwa sehemu kubwa. Na kile kipindi cha covid sio kama tulikaa bure. Tulikuwa tunaendesha mafunzo pia kutumia njia ya mitandao 
makocha wamepata mafunzo marefari wamepata mafunzo watu wetu wa tiba wamepata mafunzo mm. na clinic mbalimbali zilikuwa zinaendelea kwa hiyo hatukukaa bure lakini mwisho kabisa ndio tumemaliza tulikuwa na mchezaji wa WNBA alikuja hapa Iman Stafford mm. ambaye anacheza Dallas Wings timu ya mm. wanawake mchezaji mm. nyota mkubwa sana mm. ameendesha mafunzo pia takriban wanawake 50 alifanyika Don Bosco alifanyika na wenzetu wa pia wa wheelchair basketball walifanya mashindano yao ambayo yalifanyika boxing day kwa hiyo tumemaliza mwaka vizuri sana na nitoe shukrani kwa wada wote wetu nianzie CRB Bank sana mm. Insurance mm. Mafia Insurance mm. Azam bwana hayo matangazo utatulipa matangazo yetu tutakuletea invoice mlipe lazima niwashukuru wewe umekusikia dala ama soko umekusikia hebu tutaleta tutaleta voice ya TBF huko sawa sawa sasa hebu jambie tumeingia FB na 21 mpango wa mkakati wa mwaka uko tayari mpango mkakati wetu umeshakamilika na tumeshawakilisha BMT eh, kalenda yetu ya mwaka tumeshawashirisha BMT budget kila kitu tumeshawashirisha BMT kwa hiyo sisi ni moja kwa mtasari kipaumbele 2021 ni kipi kwenye uh, kalenda yetu kwa ujumla matukio yake ni yale yale tunaanza na uh, RBA ambayo ni ligi za mikoa mm. tukitoka hapo tunakwenda kwenye ligi za kanda mm. eh, na tukitoka hapo tunakwenda kwenye ligi ya taifa kwa hiyo RBA zinaanzia mwezi February zitakwenda mpaka mwezi June alafu baada tunakwenda ligi ya kanda afu tunaingia NBL za playoff kutafuta club bingo ambayo tunataraji mpaka mwezi wa nane mm. tu tumepata bingo wa kikapu. Baada ya hapo tutaingia kwenye Taifa Cup lakini pia mwaka huu tunatarajia tuwe na mashindano yetu yale Sprite Bibo Kings pia yatakuepo na mwaka huu tutakuwa pia na mkutano mkuu wa shirikisho na niseme tu kwamba kalenda yetu ina matukio muhimu kama hayo na zaidi hapo kutakuwa na ushiriki wa kimataifa timu zetu za taifa zitakwenda katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kuanzia timu za vijana timu ya wanawake na kadhalika kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba wadau wetu wote watashirikiana nasi kuhakikisha kalenda yetu inatekelezwa vizuri kwa mwaka huu wa 2021 na moja. Na nitumie nafasi kuomba viongozi wetu wa mikoa kisha ligi zetu za mikoa zinamalizika kwa muda ili mashindano yetu ya kitaifa sasa yasiweze kwa lakini pia muungano cup itakuepo wa mwaka huu mwezi wa nne ili coincide na muungano. Kwa hiyo sisi TBF ni moja ya shirikisho ambalo tume maintain mashindano yale ya kitaifa kwa maana ya muungano cup ipo inakwenda inachezwa Zanzibar na na na, na, na bara e, lakini tuna taifa cup ambayo inacheza nchi nzima sasa pia bara na visuani. Na ambayo tunashukuru tuna CRB mwaka huu wataendelea tena na udhamini wao na matumaini yetu udhamini huo utakuwa mkubwa kama ambao mkurugenzi mtendaji wa CRB bwana Abdul Majid Sekela alitangaza tupokuwa Dodoma na nyie Azam naamini tuko na nyie kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba tutatekeleza kalenda yetu vizuri lakini nitumie nafasi pia sana kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeonyesha imetunga mkono kwa asilimia kubwa sana nimshukuru sana rais Dr John Pombe Magufuli eh, waziri aliyeingia mheshimiwa Bashungwa tumekutana naye pia alishakutana na wadau wote wa michezo katibu mkuu Dr Hassan Abbas tumefanya naye kazi vizuri baraza la michezo wakiongozwa na eh, Saachila Tenga na katibu wake mtendaji Neema wote tunashikiana tuna vizuri. Nani matumaini yetu mwaka huu tutakwenda vizuri na kikapu kitasonga mbele zaidi. Nashukuru sana. Magesa hivi wanapenda soka? Sana. Wewe ni mpenzi wa timu gani? Mimi mimi <laughs> sio soka tu mimi michezo yote naipenda. Nazungumzia kwenye soka, napenda timu gani hapa nyumbani. Asi unajua mimi mnyama. Wewe mnyama. <laughs> Wale mnyama imenivaji mnyama matumla nyama. Wewe naye mnyama haya bwana. Jumatano platinum vipi anakaa? Ah amna amna mtu ambaye kutoka salama hapo kwa mkapa. Eh ataje Barcelona. Ataje Barcelona. Naam. Sports AM ilikuwa nayo tangu saa mbili kamili nilikuwa na gwiji wa ngumi hapa nchini Aji Ali Matumla nikawa na wachambuzi wangu katika na namaliza na rais wa shirikisho la basketball Tanzania Faris Magesa. Mimi Mahmoud Benzuberi endelea kutazama channel yetu hii ya michezo.